இது யோஸ் டிவி தமிழ் உங்கள் அனைவரையும் யோஸ் டிவி தமிழ் ஊடாக சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வளமை போன்றோ திங்கட்கிழமைகளில் இடம்பெறுகின்ற விதை போட்டவர்கள் கதை நிகழ்ச்சியினை இப்பொழுது முதல் உங்கள் அபிமான யோஸ் டிவி தமிழிலே நீங்கள் பார்த்து மகளிடலாம் சரி வளமைக்கு மாற்றமாக இன்று விதை போட்டவர்கள் கதை நிகழ்ச்சியை நான் கடந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த நிகழ்வுக்கு நான் ஏன் அழைக்கப்பட்டேன் என்றால் அது இறைவனுடைய நாட்டம் என்று தான் கூற வேண்டும் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணி அளவில் நான் அக்கறை பெற்ற ஓட்டப்பாக்கிலே எங்களுடைய பணிப்பாளரோடு நடைப்பயிற்சி ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த பொழுதும் சேனல் ஹெட் நண்பர் எம் எஸ் பிஸ்னின் அவர்கள் அடைப்பினை படுத்தி தவிர்க்க முடியாத சில காரணங்களினால் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள முடியாமல் போனதாகவும் நீங்கள் சென்று இந்த நிகழ்ச்சியை ப வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் என்ன செய்யலாம் அவருடைய கருத்துக்கு நான் ஒரு போதும் மறுதளித்து பேசியதில்லை அவரை நான் நன்கு மதிக்கின்றேன் அந்த அடிப்படையிலே அவர் அவருடைய கருத்தை ஏற்று அவருடைய அந்த கோரிக்கையினை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சியை கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்துக்குள் நான் தயார்படுத்த வேண்டும் இருந்தாலும் என்னால் முடிந்த வரைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக வழங்க நான் முயற்சிக்கின்றேன் அந்த வகையில் நண்பர் பிஸ்வன் அவர்கள் அடுத்த வாரம் இன்ஷாலா நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து வழங்குவார் சரி இன்றைய தினம் எனக்கு கிடைத்திருப்பதும் மேலே இறைவனுடைய நாட்டம் என்று தான் கூற வேண்டும் அதுவும் கூட இன்றைய விதை போட்டவர் கதை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள் கொண்டிருப்பவர் யார் தெரியுமா என்னுடைய அண்மை அண்மையில் எனது குடும்பத்தோடு திருமண ரீதியாக உறவினை ஏற்படுத்தி கொண்ட ஒருவர் குறிப்பாக சில புனார் என்னுடைய மருமகன் ஒருவருடைய மாமனார் முறையானவர் ஆகவே நாங்கள் இருவரும் அண்ணன் தம்பி காக்கா தம்பி என்ற முறையிலே ஒரு நெருங்கிய உறவோடு தான் பின்னிப்படைந்த ஒரு அண்மைய உறவினூடாகத்தான் இணைந்திருக்கின்றோம் சரி மிக்க மகிழ்ச்சி இறைவனுக்கு தான் நம்ம சொல்ல வேண்டும் இறைவனுடைய நாட்டம் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் சரி விதை போட்டவர்கள் கதை நிகழ்ச்சி வார வாரம் உங்கள் யூஸ் டிவி தமிழிலே இடம்பெறுவதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் சமூகத்திலே இருக்கின்ற ஆளுமைகளை ஓய்வு நிலையில் இருக்கின்ற ஆளுமைகளை அழைத்து அவர்களுடன் புதைந்திருக்கின்ற அனுபவங்களை எதிர்கால சந்ததியினருக்கு வெளிப்படுத்துகின்ற தெரியப்படுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாகத்தான் விதை போட்டவர்கள் கதை நிகழ்ச்சி அமைந்து கொண்டிருக்குது அந்த அடிப்படையில் இன்றைய விதை போட்டவர்கள் கதை சிறப்பு நிகழ்ச்சியிலே கரேகம் வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருப்பவர் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நானறிந்த ஒரு கரைஞர் அது மட்டுமல்ல நீதிமன்றங்களில் பயண்டராக அதாவது வழக்கு சேவை பதிவு செய்கின்ற புத்தக கட்டுநராக கடந்த பல தசாப்தங்களாக கடமையாற்றி விட்டு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு ஓய்வு நிலைக்கு சென்று இன்று வரைக்கும் அவருடைய ஓய்வு நிலையை சிறப்பாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற நாடறிந்த கலைஞர் கலாபூஷணம் நாகூர் மஜீத் அவர்கள் விதை போட்டவர்கள் கதை நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பிக்க வருகின்றார்கள் முதலில் நாங்கள் நியூஸ் டிவி தமிழ் சார்பாக இன்றைய விதை போட்டவர்கள் கதை சிறப்பு நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்ள வருகின்ற கலாபூஷணம் நாகூர் மஜீத் அவர்களை வரவேற்றுக் கொண்டு அஸ்லாம் வரைக்கும் வலைம் சலாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிரதான அனுசரணை வளமை போன்று இன்றும் பிரதான அனுசரணை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அக்கறை பற்றி ஒன்றிலே அமைந்திருக்கின்ற மாஸ்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் கண்டக்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் கரீம் ரோட் அக்கறை பற்றி ஒன்று அல்ஹாஜ் எம்ஐஎம் இஸ்மாயில் ரஃபிக் மாஸ்டர் அவர்கள் வளமை போன்று இன்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் இந்த வழியிலே நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்திலேயே நன்றியை கூறிக்கொண்டோம் நாம் இருவரும் மிக அண்மையில் தான் இந்த லாக்டவுன் காலத்திலே உங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் என்னுடைய குடும்பத்துக்கும் இடையிலான ஒரு நெருங்கிய திருமண ரீதியிலான உறவினை ஏற்படுத்திக் கொண்டோம் அதற்கு முன்பாக நான் உங்களை அறிந்திருக்கின்றேன் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கிறதா இறுதியாக நாம் ஒரு நிகழ்விலே கலந்து கொண்டோம் எந்த நிகழ்வு சொல்ல முடியுமா நான் நினைக்கின்றேன் டிஎஸ் ஆஃபீஸில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்றில் நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து நான் பாடி முடிச்ச உடனே அந்த என்னுடைய தொலைபேசி தொலைபேசி இலக்கத்தையும் கேட்டீங்க கேட்டு வந்து எதிர்காலத்தில் இணைந்து பயணிக்க வேண்டும் என்று சொன்னீங்கல்ல யூ த்ரீ விடும் உடனே நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களை நாங்கள் கூப்பிடுவோம் அதுக்கு நீங்கள் விரிவு நான் கேட்டு நிஷா அல்லா நான் விரிவு என்று சொன்னேன் ஆம் கலாபூஷணம் நூடி நகருடைய அந்த புத்தக வெளியிட்டுள்ள முத்துக்கள் போன்ற பல முத்தான கலைஞர்கள் உங்களோடு சேர்த்து எங்களுடைய அஷ்ரப் சர் அதே போன்று ஏராளமான முத்தான கவிஞர்கள் கலைஞர்கள் பாடகர்கள் அந்த அரங்கை அரங்கரித்திருந்தார்கள் அந்த விடயத்தை நான் இந்த வேலையிலே நினைவுபடுத்துகின்றேன் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அதற்கு பிறகு நாங்கள் இந்த திருமண நிகழ்வினூடாகத்தான் இணைந்து நாங்கள் இப்பொழுது பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் உண்மையில் எனக்கு மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை எங்களுடைய குடும்பத்தினரும் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் எனது குடும்பத்தினரும் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அதே போன்று யூஸ் டிவி சொந்தங்களும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்து கடந்து வாழ்கின்ற நண்பர்கள் கூட இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களு
சரி உங்களை பற்றி நீங்கள் சுருக்கமாக கூற வேண்டும் உங்களை பற்றி முதலில் கூறுங்கள் அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய ஆரம்ப அப்பாயின்மெண்ட் எங்கே உங்களுக்கு கிடைத்தது எனக்கு ஆரம்ப அப்பாயின்மெண்ட் முதல் ஆரம்பமாக என் அம்பாரி நீதவான் நீதிமன்றத்தில் கிடைத்தது நீதிமன்றம் என்றவுடன் ஒரு நடுக்கம் ஏற்படும் ஆரம்பத்திலோ நடுக்கம் வந்துச்சு ஆனால் எனக்கு பாசையும் தெரியாது சிங்களம் நாங்க அங்க மொழி ஆனா அந்த மொழியை எப்படி செய்வது என்று தெரிய முடியாதது ஆனா வேலை விட்டு போகும் போல இருந்துச்சு என்னிடம் அவங்களோட அப்பயும் இத்தனை இத்தனை ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நாலு ஐம்பதாம் ரெண்டாம் தேதி நாங்கள் பிறகு இந்த காலத்திலே உங்களுக்கு அப்பயும் கிடைத்து விட்டு நினைச்சது ஆனா அந்த இணையனுடைய பாப்பாவும் மருகவும் நான் ஒரு பிச்சை அவர்கள் மற்றது மருகவும் ஏ என்றவர்களும் அவர்கள் தான் என்னை கூட்டிக் கொண்டு போனாங்க நீ ஒரு தாய்க்கு ஒரு புள்ளை அடிக்காய் அப்ப எனவே உனக்கு பிற்பாடு செய்யறதுக்கு உதவிகள் செய்யறதுக்கு சகோதரத்துவங்கள் சகோதரிகள் யாருமே இல்லை எனவே நீ இந்த வேலையை எப்படி யாருன்னு மீண்டும் செய் அதாவது உங்களுடைய வீட்டில் நீங்க மட்டும்தான் ஆமா ஒரே ஒரு ஆண் ஆண் நான் மட்டும்தான் வேற ஒரு ஒரு இல்லை அப்ப சிவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்ப எனவே அதே பார்த்து யோசிச்சு பார்த்து எல்லாம் அப்படி தான் இருந்துச்சு அந்த சூழ்நிலை அப்படி தான் இருந்துச்சு அப்ப எனவே அதை கஷ்டப்பட்டு செஞ்சேன் மறா திப்பி என்னுடைய தொழில் ரொம்ப வேகமாகவும் பாசிகளையும் அதையும் படிக்கக்கூடிய அந்த 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 சிங்கள சகோதரர்கள் ரொம்ப ஆதரவாகவும் எனக்கு அன்பையும் பண்பையும் ரொம்ப வேகமாக படித்து தந்தார்கள் அதெல்லாம் கடுமையாக நான் புரிஞ்சு கொண்டேன் எனக்கு மறக்க முடியாத ஆட்கள் இருந்தாங்க என்னிடம் என்னுடைய மறக்க முடியாத ஜீவனங்களும் இருந்தாங்க என்னிடம் நானே அனைமா இப்படி எப்படி என்றால் அந்த காலங்கள்ல எப்படி அந்த நாம் எப்படி போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களை நம்மளுக்கு பணி வாங்க பணி விஷயவாங்க வேண்டிய உதவி செய்வாங்க மறக்க முடியாது அன்றும் மறக்க முடியாது இன்றும் மறக்க முடியாது உங்களுடைய அந்த நியமனம் கிடைத்தவுடன் அப்போது இருந்த நீதிபதியினுடைய பெயர் ஞாபகம் இருக்கிறார் என்னை கிடைச்சது பரிசிபித்தானே பண்புக்கு <laughs> 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 இப்போது அவர் மேல் நீதிமன்றத்தில் வேலை செய்கிறார் ஆனால் எல்லாரும் நல்ல அன்பாக பழகினாங்க ஏன்னா நம்முடைய வேலைகளும் சுறுசுப்பு வேலைகளும் அந்த இடம் வந்துடும் அந்த அதாவது வழக்குகளை கோவைப்படுத்துறது எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த சாமான வைக்கோல் மண்டி இருக்கிறது அப்போ அதை எப்படி செய்யணும் மண்டி செய்யணும் அதாவது இந்த வழக்குகளை விரைவுபடுத்துகின்ற பொழுது அதாவது தினசரி வழக்கு நடைபெறும் இல்லையா ஆமா அந்த வேளையில் ஒரு வாங்கியிலே ஒருவர் வழக்குகளை கூறிக்கொண்டிருப்பார் அது அதற்கு அடுத்தபடியாக நீங்கள் இருப்பீர்களா இல்ல இல்ல நாங்க பதிவிட்ட அறைக்குள் இருப்பேன் பதிவிட்ட அறைக்குள் அதாவது நாலாந்தம் ரெக்கோர்ட் வெளிவருகின்ற வழக்குகளை ஒழுங்குபடுத்த ஒழுங்குபடுத்துவது இந்த துறையிலே மறக்க முடியாத ஏதாவது அனுபவங்கள் எனக்கு மறக்க முடிய அனுபவங்கள் சொன்னா எனக்கு இந்த துறையில் மறக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் இந்த இந்த வேலைகளுக்கு தானே அந்த வேலைகள் நான் செப்பண்டை செய்ய செய்கிறதால என்னுடைய நீதவமாரும் பழைய பல பேருடைய அனுபவம் மாதிரி இருந்தாங்க ஏனென்றால் அந்த காலையில் ஏழரை மணிக்கு போனால் எட்டரை மணிக்கு தான் ஆஃபீஸ் ஏழரை மணிக்கு போனால் ஏழு மணிக்கு போய் ஆஃபீஸ் திறந்து ஒன்றாவே திறப்பாங்க என்னுடைய மேசையில் நான் வந்து அது துப்புரவு செய்வேன் அதுக்குரிய வழக்குகளை நான் கட்டி ஃபைன் பண்ணி கொடுத்துரு எல்லாரும் பேசுவாங்க நாம் அடிமைப்பேன் உண்மையில இந்த கால பகுதிகளில் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த காலத்தில் கிடைத்த சம்பளம் முதலாவது சம்பளம் முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய் முன்னூற்றி ஐம்பது ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் அதுக்குள்ள பஸ்ஸு நூறு ஒரு ரூபா பஸ்ஸுக்கு ஒரு ரூபா சாப்பாடு பத்து ரூபா பஸ்ஸுக்கு ஒரு ரூபா பஸ்ஸுக்கு ஒரு சாப்பாடு பத்து ரூபா சாப்பாடு பத்து ரூபா அந்த தேநீர் தேநீர் தேயில டீ ஒன்று பத்து ரூபா பத்து ரூபா பிளேன் ஒன்று அஞ்சு ரூபா அப்போ கொடுத்தோடனே அந்த காசு எடுத்தோடனே நீ அந்த காசு செலவுகள் போடுறது தான் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதாவது சம்பளம் கிட்டத்தட்ட முந்நூறுவாவை மிச்சப்படுத்தலாம் மிச்சம் முடியும் எண்ணூறுவாவை முந்நூறுவா மிச்சம் பிடிக்க பிடிக்கலாம் அனுபவம் <laughs> 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 
கல்முகள் வருஷம் ஏழு வருஷம் வேலை ஏனைய வருஷம் எல்லாம் அக்ரபதி நீதிமன்றத்தில் ஆகவே பல நூற்றுக்கணக்கான நீதிபதிகளுடன் அதாவது அங்க பொத்தில்ல அந்த சுற்றுலா நீதிமன்றம் ஒன்று இருக்கு அந்நேரம் சுற்றுலா நீதிமன்றம் என்னொன்னா கிழமையில நாளைக்கு அதாவது பொதுவாக செல்லப்பனா செவ்வாயோ வள்ளியோ அந்த கால பாதிக்குள்ள சுற்றுலா மண்டே அதுக்கு போறது அதுக்கு போறதால எங்களுக்கு அதுக்கு மேலதிகமா கொடுப்பனம் எதிர்வாங்க சுற்றுலா நீதிமன்றம் ஏன் செல்வது செல்வது என்றால் சில நேரங்களில் இப்போ பதிய தலைவலி சுற்றுலா நீதிமன்றம் இருக்கு டிஎஸ் ஆஃபீஸ்லேயே அந்த பகுதியில் அந்த மக்களுக்கு வாரதுக்கு போகிறது கடும் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த சேர்ந்து அதாவது இப்போது இருக்கிற ஒரு நாள் நடமாடு சேவை நடமாடு சேவை மற்றது அந்த நீதிமன்றம் அமைக்கக்கூடிய இடங்கள் எப்படி என்று சொன்னோன்னே அந்த பல போலீஸ் நிலையங்களை மிதிக்க வேண்டும் அதில் இப்போ அக்ரபத்தை பொறுத்தமல்ல அக்ரபத்து திருக்கோயில் மற்றது திருக்கோயில் இருக்கு திருக்கோயில் மறந்து மிஞ்சல எங்களை இறக்காமம் பல சேட்டு ஒவ்வொரு நீதிமன்றங்கள் நிதிக்கிறதால அந்த ஒவ்வொரு எல்லைக்குள்ள மிதிக்கிற நீதி நீதிமன்றங்களுக்கு குறிப்பிட்ட அளவு போலீஸ் நிலையம் இருக்குமானால் அந்த வழக்குகள் சேர்க்க சேர்க்கப்படும் வழக்குகள் கூடுதல் இருந்த கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பதினாயிரம் வழக்கு இருந்தால் தான் ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு கொழும்புகளுக்கு அங்க அனுப்பக்கூடிய கஞ்சா அதிகளிதிகளும் அதுல சீட் பண்றது அது கையெல்லாம் செய்யறது சீட் பண்றது மத்தது ஒவ்வொரு பொருளையும் என்னென்ன பொருள் இருக்கும் அந்த பொருளை சீட் பண்றது சீட் பண்ணி கொடுக்கறது நீதிமன்ற கடமைகள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற நேரம் சரியாக எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பித்து அநேகமாக இந்நேரம் இப்போ வந்து ஒன்பது மணி எட்டு மணி அந்த காலங்களில் அந்த காலங்களில் சரியாக ஏழரை மணிக்கெல்லாம் அந்த ஆபீஸ்களாக எட்டரை மணிக்கெல்லாம் அதே கால டைம் தான் ஏழைக்கு வந்துருவாங்க வந்த நீதிமன்றத்தில் ஒன்பது ஒன்பதரைக்கு நீதிமன்றம் ஆரம்பிக்கப்படும் ஆனா ஒபிசியல்லாம் அந்த குறிப்பிட்ட டைம் எட்டரை மணிக்கு எல்லாம் ஆரம்பி கொண்டிருக்கும் அது நீதிபதிக்கும் அங்கு கடமையாற்றுகின்றவர்களுக்கும் இடையிலான உறவு எவ்வாறு இருக்கு உறவு அது வந்து அவர் வந்து அவர் தான் மேல் அவர் அவர் மூலமா தான் சில விஷயங்கள் நடை நடந்து கொண்டிருக்கும் மற்றது அங்கு வந்து ஏயு அதாவது ரிஜிஸ்டர் அளிப்பார் அவர் தான் ஓபிசி இன்சார்ஜ் அதுக்குரிய வேலைகளுக்கு அதுக்குள்ள சாமான அதுகளை செஞ்சு அவர்களுக்கு கீழ்நிலையில் உள்ள உத்தியோகத்தர்கள் பார்த்துக்கிட்டுப்பாங்க மற்றது மேல் அதிகமான சில விஷயங்களை செய்யறதுன்னா நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற ஏற்பாடு அவருடைய அனுசரணையோடு தான் சேலை நடக்கும் ஆகவே நீதிபதியோடு பேசுவதுதான் கொஞ்சம் எல்லோருக்கும் தயக்கம் ஓ இருந்த என்னண்டா அந்த வேலைகள் பழுக்கள் வந்தால் அந்த நேரம் அந்த நீதிமன்றம் பண்ணுவார ஆமா கண்டிப்பாக அப்ப என்னன்னு சொன்னோன்னா அந்த குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள குறிப்பிட்ட வேலை செய்யணும் அந்த வேலையை செய்ய விட்டால் அதுக்கு சிநேதங்கள்ல நீதிமன்றம் அவர் கூப்பிட்டு பேசுவார் கடமையாற்றும் இடத்துல நாம கண்ணியமா வேலை செய்யணுமே எப்போதாவது உங்களுக்கு இந்த நீதிமன்ற தொழிலை விட்டு விட்டு ஓடி விடுவோமா அந்த ஒரு எண்ணம் அந்த அந்த நேரத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நாலாம் ஆதி ரெண்டாம் ஆதி காலத்துல பகுதியில் அந்த எண்ணம் மந்திரி இருந்துச்சு ஆனா ஓடுவோம் ஆண்டு ஏன்னா அது ஏன் ஓடுவோம் ஆண்டு அந்த கால மொழி தெரியாது மொழி தெரியாது மொழி தெரியாது தெரியாது ஒரு பிரச்சனைகள் வேறு அதாவது சில அதிகார பூர்வமான அறிவித்தல்கள் விடுக்கப்படுகிறவங்க இல்லை இல்லை அப்படியே அப்படியே அப்படி ஒன்று மொழி தெரியாது மொழி தெரியாது அதனால அந்த சௌதரங்கள் அந்த அன்பு அன்பாகவும் பண்பாகவும் நடந்து கொண்டாங்க அந்த ஆகவே நிறைய கடமுறையான பாதைகளை தாண்டி வந்து வந்திருக்கும் சரி அந்த அந்த காரங்களில் உங்களோட நட்பாக பழகியவைகள் இன்று போய் உங்களோட நட்பாக இருக்கிறீர்களா என்னோட நட்பாக பழகினவர் நல்ல சொல்ல போனால் சுப்ரதர பண்டார் சேர்த்து போயிட்டார் அவர் எந்த இடத்தை சேர்ந்தவர் அவர் வந்து குணாகுல சேட்டை சேர்ந்தவர் மற்றது கணக்கு பேரனோட இருந்தாங்க அதாவது அந்த பாசம் இருந்தாங்க இப்போது அந்த மனிதாபிமானம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அன்பன்ற சாம உலகம் அழியும் வரம் இருக்கும் அது ஆனா நிறைப்படுத்துவது ரொம்ப கஷ்டம் நிச்சயமாக அன்பன்பு இருக்கிறது ஆனா நிறைப்படுத்துவது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா கஷ்டம் மனிதாபிமானம் மனிதாவும் இருக்கு இருக்குது அதையும் நிறைப்பது கஷ்டமாகவில்லை ஆனால் நிறைப்பிலிருந்து கிடக்கிறது அதை நிறைப்படுத்துவது கொஞ்சம் கஷ்டம் சரி உண்மையிலே நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது யூஸ் டிவி தமிழிலே விதை போட்டவர்கள் கதை சிறப்பு நிகழ்ச்சி இன்றைய விதை போட்டவர்கள் கதை சிறப்பு நிகழ்ச்சியிலே கரந்து தனது அனுபவங்களை எதிர்கால சந்ததியினருக்காக பகிர்ந்து கொண்டிருப்பவர் நானறிந்த 
கவிஞர் கலைஞர் பாடகர் அதே போன்று பாடல்களை இயற்றி அவராகவே பாடுகின்ற வல்லமை படைத்த ஒருவர் தான் கலாபூஷணம் நாகூர் மஜித் அவர்கள் இன்னும் ஏராளமான விடயங்களை நாங்கள் அவர்களிடம் இருந்து அறிந்து கொள்ள காத்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற சொந்தங்களை அதிகம் அதிகம் ஷேர் பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சியை அடுத்தவருக்கும் எத்தி வைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டோம் மீண்டும் நாங்கள் இணைந்து கொள்கின்றோம் கலாபூஷணம் நாகூர் மஜித் அவர்களே இவைகளுக்கு மத்தியில் இந்த நான நீதிமன்றத்திலே நீங்கள் ஒரு பயன்றாக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்ற இவ்வந்த தொழில் வேலைப்பாடுகளுக்கு மத்தியிலே நீங்கள் ஒரு நல்ல கவிஞராக கலைஞராக பாடல்களை இயற்றக்கூடிய ஒரு திறமையானவராக உருவெடுத்திருக்கிறீர்கள் இது எப்படி உங்களுக்கு சாத்தியமானது சாத்தியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நான் ஒரு பாடகனாக இருந்தேன் உங்களுக்கு அந்த காலத்தில் இருந்து ஆர்வம் இருந்து என்னோட அந்த பொட்டி கடை வைக்கிற மாதிரி சில டபுள் ஆகும் அந்த டபுள் ஆக்கில் கொஞ்சம் அரிது டோலக்குகளும் மற்றது அந்த மெர்லின் அந்த இதுகளும் மற்றது கீபோர்டில் அமில்ல பெருமாட்டுக்கு இல்லை மற்றது ஹார்மோனியம் அந்த பகுதியில் வந்து டோக்கியோ இசைக்குழு ஒன்று இருந்துச்சு டோக்கியோ டோக்கியோ அது வந்து எவ்வளோ தண்டை அம்பா ரோடில் பழைய போலீஸ் ஸ்டேஷன் செருக்கு கேள்வி பாட்டிப்பில் நெறியாது பழைய அம்பா போலீஸில் போலீஸ் அதாவது போலீஸ் அந்த அது இந்த இந்த விரும்போது அந்த நம்ம நாதன் ஸ்டூடியோ பக்கத்துக்கு இங்கேயால ஒரு ஒழுங்கு ஒன்று அந்த ஒழுங்கையில் ஒரு சேஜ் ஒன்றுடைய ஆரம்ப ஆரம்ப போலீஸ் ஸ்டேஷன் அதில் இப்போ வந்து சேஜ் நீங்க அந்த சேஜில் வந்து அந்த ஆரம்ப போலீஸில் இருந்தது அந்த இடம் வந்து எஸ்எஸ்பி எஸ்பி ஆக்கள் இருந்தாங்க அந்த அன்றும் வாரங்கள்னா பெட் பெட்டிக்கலோ அம்பாரை அப்படியான பகுதியில் இருந்தால் அந்த விடுவாங்க அந்த போலீஸ் நிலைய ஆராக்களில் வந்து இப்படி போட்டி நிகழ்ச்சி வைப்பாங்க அந்த போட்டி நிகழ்ச்சியில் பாடுவேன் அதில் வந்து பாடல் என்னுடைய அரம்புக்கும் பண்புக்கும் நேசத்துக்கும் பார்த்தமான கலாபூஷணம் அப்துல் அசீஸ் சம்பேக் அவர்கள் எனக்கு அந்த ஊர் மக்கள் நான் பாடி அனைவரும் பாடக்கூடிய குரல்களும் கம்பீரமாக இருந்துச்சு இருந்துச்சு நீங்கள் பாடிய காலங்களில் அஸ்ரப் சார் அவர்களும் அந்த அக்கறை பற்றி பிரேத சே செயலக மண்டபத்திலே வந்திருந்த மூத்த கலைஞர் அவர்களும் அன்றைய காலத்திலும் பாடியிருந்த அவர்களுடைய திறமைகள் ஓ இருந்தாங்க இருந்தாங்க அது வந்து அந்த காலத்தில் வந்து அஸ்ரப் பாடினாங்க சம்பேக் அசிஸ் பாடினாங்க மற்றது கொட்டா மர்ஹூம் சோட்டா ஷாப்ஜின்னு பாடினாங்க பல 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 பாடல்கள் பாடினா பாடினாங்க ஆனால் கணக்கு பேர் அதில் இருந்து மரணித்து விட்டாங்க இப்போது இன்னும் சிலர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு அவர்கள் அவ்வப்போது அவர்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வெளிப்படுத்தி வேண்டும் ஆண்டவன் அவர்களுக்கு நல்ல உதவியும் நல்ல ஆய்வு நினைவு வைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறேன் உண்மையிலேயே அக்கறை பற்றி பெரிய செயலத்தில் நடைபெற்ற அந்த நிகழ்வில் நீங்கள் பாடிய பாடல் எனக்கு இன்னும் ஞாபகத்தில் இருக்கிறது உண்மையில் அழகாக பாடிய நிகழ் என்னுடைய மனதை கவர்ந்தது அன்றுதான் உங்களை பற்றி நான் அதிகம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நேரடியாக நான் உங்களை கண்டுகொள்ளவில்லை அன்றுதான் உங்களை கண்ணுற்றேன் உங்களை மிக்க மகிழ்ச்சி சரி இந்த காலங்களிலே அம்பாறையில் இருபது வருடங்கள் என்ற பொழுது கிட்டத்தட்ட இரண்டு தசாப்தங்கள் பெரும்பான்மை சகோதரர்கள் நீங்கள் மிகவும் அந்யோன்யமாக பணியாற்றி இருக்கின்றீர்கள் என்று நினைக்கின்ற பொழுதோ ஒரு சிறுபான்மை என்ற வகையிலே நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அந்த வகையிலே அன்றைய காலங்களில் பஸ் பஸ்ஸுக்காக ஒரு ரூபா சரி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சரி அப்போ உங்கள் பாப்பா சொன்ன உடனே நீங்கள் அதை தட்டி கிடக்கவில்லை ஏவோ சொன்னார் என்பதற்காக நீங்கள் தொழிலில் இணைந்து கொண்டீர்கள் எப்போது நிரந்தர நியமம் கிடைத்து உங்களுக்கு நிரந்தரமாக எனக்கு அதே தனம் அதே தினம் அதே கணம் அதாவது கிடைத்த அந்த அப்பைமன் நிரந்தர அப்பைமெண்டாகவே கிடைத்து கிடைத்து கிடைத்த அப்பைமனும் கிடைத்து விடாது கிடைத்து இருபது வருடங்கள் சரி எப்போது திருமணம் முடித்திருக்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நாலாம் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி எண்பத்தி ரெண்டு அப்ப தொழிற்கிழித்து கிட்டத்தட்ட மூன்று நான்கு வருடங்கள் உங்களை கேட்டு வந்து விட்டாங்க சரி உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அப்ப திருமணம் முடித்து எத்தனை ஆண்டுகள் பொழுது இப்போ வந்து முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு வருடங்கள் ஆகவே அப்போ உங்களுக்கு அந்த உரிய காலத்தில் தான் நீங்கள் திருமணம் எத்தனை பிள்ளைகள் உங்களுக்கு பிள்ளைகள் எனக்கு தற்போது மகன் அசாம் மகன் ஆசிப் மகள் இப்திகார் பானு ரெண்டு ஆம்பளை பிள்ளைகளும் கட்டாரையாங்க மகள் உங்களோட சரி உண்மையிலே உங்களை பார்க்கின்ற பொழுது ஓய்வு பெற்ற ஒருவரை போன்று என்னுடைய பார்வைக்கு தென்படவில்லை எங்கள் ஒரு 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 அரச உத்தியோகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு உத்தியோகத்திலே போன்று மற்ற சார் நான் ஒரு கடும் ஸ்போர்ட்ஸ் சார் ஒரு விளையாட்டு ஓ நான் கடும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சார் அதாவது இந்த பாடம் சார் உங்களுக்கு கல்வி ஆரம்ப கல்வி ஆரம்ப கல்வி போய் ஸ்கூல் அடுத்தது சென்ற கோலிஸ் போய் ஸ்கூலில் இப்போது இருக்கின்றது இப்போது போன்று எட்டாம் தரம் ஒன்பதாம் அந்த மஞ்சள் தரம் ஆறாம் ஆண்டு தேசிய பாடல் தேசிய பாடல் மராத்திப்பே பிறகு கல்முனு சாயின கோலிச் 
கல்வி சார கொஞ்சம் இல்லை உயர் தரமா உயர்தரம் இல்லை பத்தாம் ஆண்டு ஆரம்பித்த உடனே நீ வந்து ஊரோட பாதி வந்து சேர்ந்துட்டோம் சேர்ந்து நான் ஓயில் எடுத்தேன் அதாவது ஏன் உங்களை கல்வி சாகராக்கு குழுக்கு சேர்த்தாரு அந்நேரம் வீட்டில் செல்லு வீட்டில் செல்லு கேட்குறோம் இருக்கிற பக்கம் இருக்க மற்றது ஓட்டம் கூட ஓட்டம் கூட வீட்டில் இருக்க வீட்டில் இருக்கிற அந்நேரம் அந்த ஆக்கள் நீ ஸ்கூலில் இல்லை வேலா போட்டி அந்த போட்டி மாவட்ட போட்டி அந்த போட்டி நடந்தவொடனே என்னை கூட்டிப்பாங்க ஓடுறதுக்கு சாகரா தேசிய பாலிஜிக்கு நீங்கள் சாதனைகளை ஓ நான் ஒரு கடும் ஒரு விஷய தேசிய அதாவது ஒரு கடும் வீரனாக நான் ஓட்ட ஓட்ட வீரன் நான் இன்னைக்கு சாமி பண்ணி எத்தனை மீட்டர் நான் டூ ஹண்ட்ரட் 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 எல்லாம் மண்ணு கொடுத்து மற்றது டிஸ்கு பட்டம் நிகழ்ச்சி கல்வி சாகிரா தேசிய பாடசாலையினுடைய பழைய மாணவர்கள் பார்ப்பார்களா சொல்லியிருக்கீங்களா நான் சொல்ல இன்னைக்கு தொடர்பில்லை பிளாக்களோட ஆகவே அதற்கு பிறகு தேசிய பாடசாலையில் ஓயர் எடுக்கிறது மடுத்த மடுத்துட்டேன் உயர்தரம் அடுக்கல அன்றம் அந்த கடந்த உடனே தொழில் வந்துட்டு அப்ப அதை விட்டுட்டேன் அதே தேசிய பாடசாலை நீங்கள் விளையாட்டு போட்டிகளில் ஓ அங்க அங்க ஓடிக்கணும் எங்க எங்க சென்று தேசிய டிஸ்ட்ரிக்ட் மாகாணங்கள் சபையில் அதில் ஓடிக்கிறேன் ஓடிக்கிறேன் அது அந்த ஓட்டத்துக்குரிய உடம்பு தானே இது இல்லாவிட்டால் உண்மையில் உடற்பயிற்சியான ஒரு மனிதனே கண்டிப்பாக மிக முக்கியமாக உடற்பயிற்சி மிக முக்கியமானது இந்த உங்களுக்கு இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு விளையாட்டு வீரராக ஒரு திடகாத்திரமானவர்களாக வருவதற்கு உங்களுக்கு பின்னால் என்று உங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்தியவர்கள் பாடசாலையில் யார் பாடசாலையில் என்னுடைய ஆசிரியர்கள் ஔபக் மிஸ்டர் ஔபக்கு மாஸ்டர் அவர் இருக்கார் அழகி மறந்துச்சு மாஸ்டர் மௌலவியா சாய்ந்த மாதிரி சாய்ந்த மாதிரி அவை எல்லாம் மற்றது மருவும் வினயதி மாஸ்டர் மௌத்தா போயிட்டாங்க மற்றது மருவும் நூர்தீன் சார் மௌத்தா போயிட்டாங்க என்னோட மாமனார் ஓ இவை எல்லாம் இன்னைக்கு ஓட்டத்துக்குரிய அருணு சேலை கடும் வேகம் வந்த மற்றது எப்படியான கல்வியும் தாங்க நினைச்சு மறக்க முடியாத அனுபவங்களை நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த வகையிலே இப்போது நீங்கள் ஒரு சிறந்த இப்போது அதனை தொடர்ந்து செய்கிறீர்களா இப்போ வந்து செய்யணும் இப்போ வர வயது அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தொன்பது தாண்டிட்டு இனி அதனால இப்ப நான் சில சில வீட்டு வேலை வளவுக்குள்ள அந்த அதே சில சில வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கின்றன் சரி நேர்களுக்காக நீங்கள் எழுதிய பாடல் அல்லது யாத்த ஏதாவது விடயங்களை நீங்கள் கூற போகிறீங்களா எழுதிய பாடல் ஒன்று இருக்குது அது பாடக்கூடிய சந்தப்பம் தான் தான் பாடல் ரைட் இப்பொழுது நாங்கள் நீண்ட நேரமாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் அந்த பாடலை பாடிவிட்டு நாங்கள் தந்துவிட்டு மீண்டும் இணைந்து கொள்வோம் ரைட் கருவுக்குள் உருவாகி நினைவுக்குள் நிலையானையார் சூழுங்க கருவுக்குள் உருவாகி நினைவுக்குள் நிலையானையார் சூழுங்க என்றும் மனதுக்குள் மலராகி நினைவுக்குள் நிலை கொண்ட யார சூழுங்க எங்கள் யார சூழுங்க கண்ணுக்குள் காட்சுண்டு சொல்லுக்குள் நிலை கொண்டும் யார சூழுங்க கண்ணுக்குள் காட்சுண்டு நெல்லுக்குள் நிலை கொண்டும் யார சூழுங்க எங்கள் கண்ணான மணியே பொன்னான துணையே யார சூழுங்க பாதத்தின் சுவனே பண்பான நிலையே யார சூழுங்க உங்கள் பாதம் தொடர்ந்து தரிசிக்க வந்தோம் யார சூழுங்க எங்கள் யார சூழுங்க கருவுக்குள் உருவாகி நினைவுக்குள் நிலையான யார சூழுங்க என்றும் மனதுக்குள் மலராகி நினைவுக்குள் நிலை கொண்ட யார சூழுங்க எங்கள் யார சூழுங்க உம்மி நபியாய் உலகுக்கு வந்தீர் யார சூழுங்க உம்மி நபியாய் உலகுக்கு வந்தீர் யார சூழுங்க உலகம் போற்றும் முத்தம நானீர் யார சூழுங்க ஹீரா கொகையில் தனிமையில் கண்டீர் யார சூழுங்க ஹீரா கொகையில் தனிமையில் கண்டீர் யார சூழுங்க 
இதமாக ஜிப்ரேயில் நோதுவினந்தார் யார சோழுங்கா எங்கள் யார சோழுங்கா கருவுக்குள் உருவாகி நினைவுக்குள் நிலையான யார சோழுங்கா என்றும் மனதுக்குள் மலராகி நினைவுக்குள் நிலை கொண்ட யார சோழுங்கா எங்கள் யார சோழுங்கா அல்லாவின் துணையே ஆலத்தின் விளக்கே யார சோழுங்கா அல்லாவின் துணையே ஆலத்தின் விளக்கே யார சோழுங்கா அன்பான தின்னை பண்பாக தந்தீர் யார சோழுங்கா நெருமூரை காட்டி மாமூரை சென்றேர் யார சோழுங்கா எங்கள் நெஞ்சுக்குள் என்றும் நிலையாக உள்ளீர் யார சோழுங்கா எங்கள் யார சோழுங்கா கருவுக்குள் உருவாகி நினைவுக்குள் நிலையான யார சோழுங்கா என்றும் மனதுக்குள் மலராகி நினைவுக்குள் நிலை கொண்ட யார சோழுங்கா எங்கள் யார சோழுங்கா எங்கள் யார சோழுங்கா மாஷா அல்லா உண்மையிலேயே அருமையான குரல் வளத்தினால் எங்கள் உயிருக்கு மேலாக நாங்கள் நேசிக்கின்ற கண்மணி நாயகம் சொல்லல்லா முறை செல்ல மன்னவர்களை போற்றி புகழ்ந்து அருமையாக பாடியிருக்கிறீர்கள் நேர்கள் சார்பாக உங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் உங்கள் இனிய குரலுக்கும் இந்த பாடலுக்கும் இந்த பாடல் நீங்கள் தான் ஏற்றீங்களா இந்த பாடல் சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தேசிய மீனாதி விழா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏழாம் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி இந்த பாடல் பாடியது அதே ஆண்டுல ஒன்பதாம் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி அக்கரைப்பட்டி சில்வர் டோன் இஸ்தாபனத்தை ஊடாக பாருக் சார் அவர் அவர் மூலமாக அந்த அவர் மூலமாக எங்களுக்கு இந்த ஊர் மக்கள் சார்பாக இணைக்கும் கலாபூசனம் ஜம்பேக் அசி அவர்களுக்கும் இந்த ஒரு கௌரவ மொழி செஞ்சாங்க பொன்னாடைய போத்தி அதே வருடம் விழாம் ஆண்டு ஒன்பதாம் ஒன்பதாம் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி சேம் பில்டிங்ல செஞ்சாங்க அது ஊர் மக்கள் கடும் வேகமாக இருந்தாங்க உண்மையிலே மறக்க முடியாது எனக்கு இந்த வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாது ஏனென்றா இந்த அந்த அதுக்கு வெற்றிக்கும் இந்த பாட்டுக்குரிய பண்புக்கும் நேசத்துக்கும் உறுத்தானவர் முதல் கொண்டு அல்லா ரசூல் அடுத்தது நாங்கள் கமெண்ட்ஸ்களை இணைத்துக் கொண்டு சென்றால் இன்னும் சிறப்பாக அமையும் தமிழ் வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கிறது கல்முனை சம்சுரியின் இணைந்து சொல்லியிருக்கிறார் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக தெளிவாக அமைந்துள்ளது வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் நன்றிகள் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் எமது யூஸ் டிவியினுடைய பெரும் அதிகான ஒரு நீதி தான் கருணை சம்சுடின் அதே போன்று முகமது நாலு அக்ரேபரி தொழில்நுட்ப கருவிலே கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் உத்தியோகத்தராக ஒரு தரமான கரைஞரை நேர்கண்டு கொண்டிருப்பது நிகழ்ச்சிக்கு மென்மேலும் மெருகூட்டுகிறது என்று சொல்லுகிறார் இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நான் உங்களிடம் கேட்கப் போகின்றேன் நிஹால் அப்துல் கரீம் சொல்லியிருக்கிறார் எப்படி சமைக்கிற என்று கேளுங்கள் அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் அதே போன்று தஸ்னி சரோஸ் நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற சொந்தங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை அதிகம் அதிகம் ஷேர் பண்ண வேண்டும் என்று நாங்கள் அன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றோம் நிகழ்ச்சியிலே விதை போட்டவர்கள் கதை சிறப்பு நிகழ்ச்சியிலே கலந்து தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருப்பவர் நமது அக்கறை பற்றி மண்ணினுடைய முத்துக்களில் ஒருவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஓய்வு நிலைக்கு சென்று அந்த ஓய்வு நிலை என்றவுடன் ஒரு சிலர் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டு முற்று முழுதாக ஓய்ந்து விடுவார்கள் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் ஓயாமல் இரவு பகலாக தன்னுடைய பணிகளிலே சமூக பணிகளிலே மற்றும் கரை பணிகளிலே தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர்தான் நாடறிந்த கலைஞர் கலாபூஷணம் நாகூர் மஜீத் அவர்கள் எமது கரேகம் வருகை தந்திருப்பது எமக்கு இன்னும் மேலும் மகிழ்ச்சியை தந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே நாங்கள் இன்னும் பல விடயங்களை உங்களிடமிருந்து அறிந்து கொள்ள ஆவலாக இருக்கிறோம் ஏன்னு சொன்னால் 
இப்போது சில விடயங்கள் முற்றுமுனதாக அழிவடைந்து விட்டது குறிப்பாக கரை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட வேறு விடயங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அது மெல்ல 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 மருவி கொண்டு வருகிறது இப்போது பாருங்கள் கரைக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றனால அது நிச்சயமாக அது குறைவு நான் சொல்லவில்லை இல்லையான்னு சொல்லவில்லை குறைவு என்றான் அந்த அளவுக்கு நமது இஸ்லாமிய அந்த பண்பாட்டு விளிமியங்கள் சற்று குறைவடைந்து போகிறது அதாவது முன்னோக்கி செல்ல வேண்டிய காலகட்டத்திலே குறைவடைந்து போகிறது அவர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் உங்களை போன்றவர்களை அழைத்து வந்து உங்களிடம் இருக்கின்ற இந்த பண்பாட்டு விளிமியங்கள் எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் தெரிய வேண்டும் சென்றடைய வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு மிக முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கு அந்த அடிப்படையிலே தான் நீங்கள் ஒரு பல்துறை விற்பனை நிறைந்த வகையிலே நீங்கள் நீதிமன்ற புத்தக வழக்கு சேவை பதிவு கோவை பதிவு செய்கின்ற ஒரு உத்தியோகத்தராக அல்லாமல் அதுக்கு அப்பால் இங்க ஒரு சிறந்த கலைஞர் என்ற வகையிலே தான் உங்களுடைய நாங்கள் அழைத்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே அஹ் உங்களுடைய இந்த கலை பயணம் எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இல்லையா முதல் நீங்கள் பாட உங்களுடைய தாய் தந்தை இயற்கையிலேயே கரை தூ பண்புடையவர்களா ஆனா எங்களுடைய அதாவது என்னுடைய முன்பாக <laughs> உங்களுடைய <laughs> 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 குடும்பையை பார்க்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அந்த அடிப்படை தான் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு சிறந்த பாடகராக உருவெடுத்திருக்கீர்கள் நல்ல முறையிலே பாடல்களை ஏற்றுகின்றீர்கள் அதை போன்று கவிஞர் கவிவர்கள் எல்லாம் எழுதுகின்றீர்கள் இது எப்படி உங்களால் முடிகிறது அது என்னவோ எனக்கு தெரியாது இறைவன் செயல் நான் நினைக்கணும் என்னண்டா நான் ஒரு கவிஞனும் அல்ல நிறம் எழுதக்கூடிய எதுவும் இல்லை ஆனால் அந்த ஆத்மீகம் என்ற ரீதியில் என்னுடைய ஆத்மீக குருகள் இருக்காங்க அந்த குரு மூலமாக சில விஷயங்கள் என்னுடைய என்னுள் என்னுள் ஊத்தப்பட்டுள்ளது அந்த விடயத்தால் நான் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன் நிறைய விடயங்களை நீங்கள் நிறைய பாடல்களை ஏற்றிருக்கிறீர்கள் உண்மையில் உங்களை உங்களை போன்று உங்களிடம் இருக்கின்ற அந்த விடயங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கிறது என்னுடைய அந்த பாடக்கூடிய பாடல் ஏற்றக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ஊண்டுகோள் என்னுடைய சேகு உண்மையில் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு தரிக்காவுடைய பாடுகள் நியாயம் ஏற்றிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நூறு பாட்டுக்கு தண்ணி கொண்டு ஏற்றிருக்கிறார் ஆனா அந்த அந்த பாடுகளை ஒளிநாடா செய்யணும் என்று கடும் ஆசை நீங்கள் ஒரு முயற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என சொன்னால் நான் உங்களோட ஆரம்பத்தில் கேட்டிருந்தேன் சற்று முன்பாகத்தான் நான் உங்களுடைய உங்களை பற்றிய அந்த தொகுப்பை எடுத்தேன் இருந்தாலும் கூட பூரணமாக உங்களோட பேச முடியவில்லை நீங்கள் இப்போ நெருங்கிய குடும்ப உறவினராகவும் இருக்கின்றீர்கள் அதுக்கு முன்பமாக நீங்கள் நல்ல கலைஞர் என்று நான் அறிந்திருக்கின்றேன் இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய அந்த பூரணமான தகவல்களை எனக்கு பெற முடியாமல் போன வருந்துகின்றேன் அந்த அடிப்படையிலே நீங்கள் அந்த குறிப்பிட்டது போன்று மக்கத்தரமா அப்பா அவர்களுக்கு ஏற்றிய பாடல்களில் ஏதாவது ஒன்றை பாடி காட்ட முடியுமா நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது யூஸ் டிவி தமிழிலே விதை போட்டவர்களுக்கு அதை நிகழ்ச்சி கரந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் கலாபூஷணம் நாகூர் மஜீட் அவர்கள் நாடர் இந்த கலைஞர் நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்கி கொண்டு இன்றும் அனுசரணை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மாஸ்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் கண்டக்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் கரீம் ரோட் அக்கை பற்றி ஒன்று அல்ஹாஜ் எம் ஐ எம் இஸ்மாயில் ரவிக் மாஸ்டர் அவர்களுக்கு நாங்கள் மீண்டும் வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு இனி கமெண்ட்ஸ் மூலமாக நிறைய சுண்ணங்கள் இழந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ரஷீத் முகமது அலமதுல்லா குட் வாய்ஸ் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் அதே போன்று நிஹால் அப்து கரீம் சரி நல்ல மனிதர் நல்ல மனிதர் என்று சொல்லியிருக்கிறார் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த மனிதர் வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நிஹால் அப்துல் கரீம் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்துல் கரீம் தெரியாது நிஹால் அப்துல் கரீம் நிஹால் அப்துல் கரீம் மற்றே அவர் இந்த இடம் வந்து நீங்கள் எந்த இடம் குறிப்பிடுங்க சகோதரரே நல்ல மனிதர் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த மனிதர் வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் அதே போன்று தஸ்னி சரோஜ் குட் சாங் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அங்கிள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் மஜிட் அங்கிளுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அதே போன்று ஹனிஃபா சமீர் இணைந்திருக்கிறார் அதே போன்று ஹனிஃபா சமீர் சூப்பர் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதே போன்று எம்ஐ எம்ஏ ஹமீர் நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கேன் எங்களுடைய யோசிச்சு தமிழனுடைய அறிவிப்பாளர் அதே போன்று ரெஃப்னாஸ் அனஸ் நண்ப
எமது ஜோஷியினுடைய அன்பான் அறிவிப்பாளர் இஃப்ரான் சரஸ் அவர்களும் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி என்னோட இந்த பாடனை கொண்டு வரல கொண்டு வரல சரி மனதில் மனதில் இருந்தால் என்னுடைய ஆத்மியசே குருநாத அவங்க பாடல் ஒன்றிக்கு படிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் தான் படிக்கலாம் உங்களுக்கான சந்தர்ப்பம் தான் உங்களுடைய அழைத்ததே உங்களோட விருக்கின்ற அனுபவங்களை எங்களுடைய எதிர்கால சந்ததிகளும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் உங்களை நாங்கள் அழைத்திருக்கின்றோம் நீங்கள் அதனை தரலாம் அச்சரம் சுழித்து வீசி பொடி உரோம் மிஸ்கோதாத்தில் புதையலே மீமாய் நின்று அலிபதே எஸ்கு மீறே அகது மீ மகமதான ஒளிவிழா சிவத்தில் மீமாய் ஒளிதரும் முஹையத்தீனே நாதரே ஈரை தூதரே நாதரே ஈரை தூதரே நாளுமே வேண்டினோ வேண்டினே நாதரே ஈரை தூதரே பால்மண்ணமே உங்கள் வழியாகி பால் மண்ணமே உங்கள் வழியாகி பண்பு நிறை உங்கள் உயிராகி பால் மண்ணமே உங்கள் வழியாகி பண்பு நிறை உங்கள் உயிராகி ஈசத்தனோ உங்கள் பகையாகி ஈசத்தனோ உங்கள் பகையாகி காலம் எல்லாம் உன்னை வேண்டுகிறோம் நாதரே இறை தூதரே நாளுமே உம்மை வேண்டினேன் வேண்டினேன் வாழ்வதற்கே ஒரு வழியும் இல்லை வாடுகிறேன் எம்மை காத்திடுவேன் பாவ நிலை எந்தன் பகையாகி பாவ நிலை எந்தன் பகையாகி பாசமுடன் உம்மை வேண்டுகிறேன் நாதரே இறை தூதரே நாளுமே உம்மை வேண்டினேன் வேண்டினேன் மாஷா அல்லா மிக மிக அருமையாக பாடியிருக்கிறீர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு கரைஞரை ஒரு நமது ஊரினுடைய மூத்த கரைஞரை அழைத்திருப்பது எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாக காணப்படுகிறது நான் அந்த எடுத்த விடயத்துக்கு வருகின்றேன் பாடல்ல சில சிலுக்கள் வந்து தடம் புரண்டதால நேர்கள் அநேகமாக உங்களுடைய ரசிகர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் நிச்சயமாக அதனை வன்னிப்பார்கள் நான் கேட்ட விடயத்துக்கு வருகின்றேன் இப்படியான விடயங்களை நீங்கள் ஏன் ஒரு தொகுப்பாக வெளியிட முடியாது உங்களுக்கு அதாவது பாடல்களை நன்றாக ஏற்றுகின்றீர்கள் பாடுகின்றீர்கள் பல மேடைகளிலே பாடியிருக்கின்றீர்கள் பல நிகழ்வுகளிலே பாடியிருக்கின்றீர்கள் பாடல்களை ஏற்றி ஏற்றி நீங்களே பாடியிருக்கின்றீர்கள் அதே போன்று கவிதைகள் எழுதுகின்றீர்கள் இவை எல்லாவற்றையும் நீங்கள் இதுவரைக்கும் ஒரு தொகுப்பாக எழுதுவதற்கு முயற்சிக்கவில்லையா முயற்சிக்க வேண்டும் என்று உண்மையிலே நான் ஒரு ஆர்வத்தோடு இணைக்கல உங்களுள் உங்களுக்குள் இந்த ஞானத்தை வழங்கிய இறைவன் ஏன் உங்களுக்கு இந்த தொகுப்பை வெளியிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை தரவில்லை என்று நாங்கள் யோசிக்கிறோம் தன் தன் அல்லா அந்த தொகுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை தந்து தந்துள்ளான் ஆனா என்னுடைய அது எண்ணம் நேரம் ஒரு பாகம் இருக்கு ஆனா அந்த எண்ணம் எப்படி நினைச்சேன்னோட நான் கைப்பட அந்த தொகுப்பு எழுத வேண்டும் சூழ்நிலைகளும் எதிர்காலத்தில் இப்படியான எண்ணங்கள் இருக்கிறதா நூற்றுக்கு நூறு வீதம் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் இருக்குது சரி நீங்கள் என்ன விடயத்தை எதிர்பார்க்கிறீர்கள் உங்களுக்கு உதவிகள் ஏதாவது தேவைப்படுகின்றதா யாருடைய உதவியும் தேவைப்படுகின்றதா இல்லை 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 அப்படி உதவி அல்லாட உதவி தான் முக்கியமாக தேவைப்படும் பெரியாக்கள் உதவியும் அல்லாட உதவியும் தான் தேவைப்படும் ஆனால் 
அந்த அது செய்யறோம்னு சொன்னா நமக்கு வந்து தலைக்குள்ள இது அலம் புலம் நிக்க கூடாது சரி இப்ப இப்படி நீங்க ஓய்வாக தான் கடந்த பத்து வருடங்களாக நீங்கள் ஓய்வு நிதி தான் இருக்கிறீங்க தனிமையை தானே அதை செய்ய வேண்டும் ஆம் தனிமை இல்லை அதாவது இந்த பாடுகளை ஏற்றுவது அந்த அந்த திறன் தனிமையில் இருக்கிற போது தான் வருகிறது கண்டிப்பாக அந்த அந்த சொல்லுவாங்க ஊசி உழுந்தாலும் சத்தம் கேட்க பாடு சொல்லுவாங்க அந்த நிலைப்பாடு இருக்கணும் இப்ப நாம வேலை செஞ்ச பாட்டுகளை ஏற்றிக்கு நாம கடும் சிந்தனை இல்லை இது இப்ப ஒரு முறிவுகள் அந்த பாட்டுகள் சந்தங்கள் தாளங்கள் எல்லாம் ஏதாக்கி உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற நேரத்தை அமைதியான சூழல் இருக்கின்ற நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாமே அதாவது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்க மாட்டாது ஆகவே கிடைக்கின்ற நேரத்தை ஒரு அரை மணி நேரமா உங்களுக்கு அந்த ஓய்வு கிடைத்தால் நீங்கள் அதனால இப்ப முயற்சி நீங்க சொன்னதை போறோம் நான் இன்னொரு செயல்கொள்ள மட்டு கண்டிப்பா யோசிக்கிறேன் நிச்சயமாக சொன்னால் இதெல்லாம் இந்த விடயங்கள் எல்லாம் அழியாத விடயங்கள் அதை உங்க உங்களோடு மட்டும் நின்று விடாமல் உங்களுடைய உங்களுக்கு பிறகும் கூட நாங்கள் எங்களுடைய சந்ததிகள் இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாங்கள் அவராக இருக்கின்றோம் இந்த இந்த நமது ஊர் மக்கள் கூட அவராக இருக்கின்றார்கள் ஆகவே நீங்கள் இதனை ஒரு புத்தக வடிவிலே ஒரு தொகுப்பாக ஒரு கவிதை தொகுப்பாக ஒரு பாட தொகுப்பாக நிச்சயமாக வெளியிட வேண்டும் அதற்கு எங்களால் முடிந்த உதவிகளை நாங்கள் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் உதவி செய்ய காத்திருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் இன்றிருந்து அந்த முயற்சியை தொடர வேண்டும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஒரு அரை மணி நேரமாவது உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஓய்வினை பயன்படுத்தி நீங்கள் இப்போது இந்த காகிதத்திலே கொண்டு வந்திருக்கின்ற இந்த பாடலை நீங்கள் புத்தகமாக நீங்கள் கோ நீங்கள் நீதிமன்றத்திலே பயனராக கிடைக்கும் உங்களின் அதாவது கொள்ளத்தில் ஊசிவிப்பதை போல நான் சொல்வது இருக்கிறது அதை நீங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக அதை விநியமாக கேட்டுக் கொடுக்கிறேன் சரி நீங்கள் எந்தெந்த மேடைகளிலே பாடிக்க உங்களோடு பாடி பாடியவர்கள் யாரெல்லாம் மன மறக்காதவர்கள் என்னுடைய பாடியவர்கள் அஷ்ரப் சார் சரி சரி தெரிந்தான் அஷ்ரப் சார் அவர் ஒரு சிறந்த விளையாட்டு சிறந்த விளையாட்டு வீரர் அதே போல என்னுடைய என்னுடைய பாடியவர்கள் ஜம்பேக் அசீஸ் அசீஸ் அவரும் எங்களோட கிரகத்து அவர் மற்றது இன்னும் சொல்ல போனா அப்படி இந்த ஆண்டு ஆள் திகார் அவரும் எங்களுடைய அவர் அவருடைய கூடுதலாக பல பல இப்படியான நிகழ்வுகள் பல பாடல்களோடு நான் பாடிக்கேன் அது உண்மையிலேயே மறக்க முடிய விஷயங்கள் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு கால பதிலிருந்து என்னுடைய அந்த இசை பயணத்தில் தொடர்ச்சியாக நீந்தி வந்தவர் அன்புக்கும் நேசத்துக்கு முடியவர் தான் அவர் பாடிக்கொண்டுதான் அவர் முதன் முதல் அவர் ஆரம்பத்தில் என்னுடைய இந்த இசை அதாவது அதாவது கீபோர்ட் மெல்லின் அடிக்கிற லெத்தி பிரதர் அவருடைய அவருடைய மச்சான் அவருடைய கதைச்சி போட்டு விஷயத்தை சொல்லி போட்டு மற்ற இரண்டாவது ஜம்பே கஜியுடைய கதிப்புதான் வந்தான் பாலியல் பாடசாலைக்கால பாலியல் நண்பர்கள் ஓ பாலியல் அதாவது இசைத்துறையில உண்மையிலே அவங்க அந்த இசைத்துறை இழிக்கிறாங்க தற்போது இருக்கிறார்கள் தற்போது இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களை மறக்காமல் நீங்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு சென்று இந்த விடயத்தை எட்டி வைத்திருக்கிறீர்கள் இப்போது பார்த்து கொண்டிருப்பாங்க நம்புகிறீங்களா நிச்சயமாக பார்த்து கொண்டிருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய அடையாளப்படுத்துங்கள் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று நீங்கள் கூறலாம் அதே போன்று இந்த மேடைகளிலே பாடுகின்ற பொழுதும் உங்களை வாழ்த்தி அதாவது நீங்கள் நல்ல சிறப்பாக பாடினீர்கள் உங்களுடைய அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய உங்களுடைய உங்களுடைய அந்த அர்ப்பணிப்பு சிறந்த அர்ப்பணிப்போடு நீங்கள் பாடுறீங்க வாழ்த்து ஏதாவது மேடைகள் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறதா ஆமாம் எனக்கு வாழ்த்து அதாவது அக்கறைப்பட்டு நூறு லிஃபான் அரபு கலாசாலையில் ஒரு நிர்வாக உத்தியோகஸ்தர கடமை பாருங்கள் செக்ரட்டியாக அதில் வந்து நான் இந்த நிர்வாக அதாவது அந்த அந்த கந்துரி வைபவங்கள் அந்த வைபவத்தில் பாடுகள் பாட சொல்லுவாங்க அந்த பாடலில் பாடினதால என்னுடைய நேசத்துக்கும் பாசத்துக்கும் உரிய என்னுடைய ஆத்ம குரு பொன்னாடையை போத்தி ஒரு பட்டமுனை இருந்தாங்க அதாவது முரசொலி அந்த பட்டமுனை இருந்தாங்க இன்னைக்கு முரசொலி முரசொலி அந்த பட்டம் தான் அது உண்மையிலேயே அது பட்டம் மறக்க முடியாது ஆனா அதுக்கு தூக்கக்கூடிய ஆள் நாம் இல்லையே இல்லை அவர் அவங்களுடைய பெருமாதி உணர்ந்தாங்க அதாவது தேசிய மீனாதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு 
அந்த கால பதிலும் கலைஞ கோவிப்பு கிடைஞ்சது அந்த ஏனாண்டில் காணிக்கை புத்தக வழிகிட சேகே உன் பாதையில் என்ற பாடல் உண்டு அதாவது எங்களுடைய பாலமுனை ஃபாரூக் சார் அந்த பாடலை ஏற்று இந்த பாடலை நானும் என்னுடைய நண்பன் லாஃபிரும் படித்தது பாட்டி பாடினோம் அந்த பாடல அரசு இலக்கிய விழா பெரும் கருவு அந்த பாடல கருவு குழு ரூபாய் இந்த பாடல் தந்தாங்க கலாபூஷணம் கருங்கோடு ஈ ஈகத்து என்றல்ல ஈஸ்டர்ன் யூத் யூத் அதாவது என்னுடைய நேசத்துக்குரிய நூறுலா பிரதர் தம்பி அவங்க வந்து ஒரு ஈஸ்டர்ன் யூத் ஒன்று நடத்தினாங்க பீச்சில் இடம்பெற்ற பீச்சில் என்னுடைய ஒன்று நடத்தினாங்க அந்த நிலையில் நானும் அறிவிப்பாளர் தொகுத்தோடு அந்த நிலம் அந்த இதில் அதுலேயும் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு பொன்னாடையெல்லாம் போட்டி இன்னைக்கு சாதனையாளர் ஒன்று பட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அதுவும் இன்னைக்கு மறக்க முடியாத விஷயங்கள் தான் இப்பயா இப்படி எல்லா கல விஷயங்கள் அதாவது கூறுங்கள் மற்றது உள்ளக அலுவலக வடபெல் அபிவிருத்தி கலாச்சார அலுவலகம் அமைச்சு அதால ஒரு பட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பள்ளி தந்தியாங்க மக தியாக ஜோதி பிரதி செயலகம் தந்தைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கலைஞர் சுபதம் மதுரகானம் பிரதேச செயலகம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இப்படியான இப்படியான பட்டங்கள் இருந்தாங்க அந்த பட்டத்திலையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அந்த முற்பாதியில் எனக்கு எனக்கு நாகூர் மஜீத் என்ற பட்டத்தை இந்த ஊர் மக்கள் சார்பாக எனது நேசத்துக்குரிய அப்துல் அசீஸ் அவர்கள் சூட்டினார்கள் நாகூர் மஜீத் பட்டம் இப்பயும் அந்த பட்டம் நாகூர் நாகூர் என்று அந்த பேர் இருக்குது மறக்க முடியாத விஷயங்கள் இதுகள் உண்மையிலேயே எங்களுக்கு தெரியாத பல விடயங்களை நீங்கள் எமது நேர்களுக்காக நீங்கள் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த அடிப்படையிலே இன்னும் ஒரு பாடலை கொடுப்போமா பாடல் ஒன்று நீங்களும் உங்கள் கருத்துக்களை எமக்கு அனுப்பிக்கிறோம் மா மிகால் அப்துல் கரீம் அட்டாளச்சேரி என்றான் சொல்லியிருக்கின்றார் அட்டாளச்சேரியை சேர்ந்தவர் தான் உங்களுடைய நண்பர் அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் அட்டாளச்சேரி சொல்லியிருக்கின்றார் சரி ஒரு பாடலை இன்னொரு அதாவது நான் ஈட்டிய பாடல் ஒன்று பாடலாமா பாடுங்க நிச்சயமா உங்களுக்காகத்தான் பாடல் நாங்கள் பாடல்களின் பாடல் எடுத்துக்கணும் அந்த பாடல் விதிக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் சரி பாடலிட்டு இறையோ நின்மறையோ இசைந்தாடும் ஜோதிய நீரே உம்மோடு சேர்ந்து என்னாலும் மகிழ அனிதினமும் மும்மருளை நாடுகிறோம் இறையோ நின்மறையோ தியொழுகி இசைந்தாடும் ஜோதிய நீரே உம்மோடு சேர்ந்து என்னாலும் மகிழ அனிதினமும் மும்மருளை நாடுகிறோம் ஞானத்தின் ஒளியாகி என்றும் உலகாலும் ஜோதிய நீரே ஞானத்தின் ஒளியாகி என்றும் உலகாலும் ஜோதிய நீரே நரம்பில்ல வீணை இசை மீட்டுமோம் நீ இல்ல விழிகள் துணியார் துயில் காணுமோம் இறையோ நின் மறையோ தியொழிகேம் இசைந்தாடும் ஜோதிய நீரே உம்மோடு சேர்ந்து என்னாலும் மகிழ அனிதினமும் உம்மருளை நாடுகிறோம் சந்தனமே நீயில் இருந்தும் நாம் சாந்தம நாமே தழுவ ஓ சந்தனமே நீயில் இருந்தும் சாந்தம நாமே தழுவ கல்மூக்கள் வாழும் என் தீவனே கருவறையில் வருவீரோ எம்மையிலே இறையோ நிமறையோ தியொழுகி இசைந்தாடும் ஜோதிய நீரே உம்மோடு சேர்ந்து என்னாலும் மகிழ அனிதினமும் மும்மருளை நாடுகிறோம் கோமானின் கோத்தீர வழியில் கொள்கையில் வாழ்ந்தவ நீரே கோமானின் கோத்தீர வழியில் கொள்கையில் வாழ்ந்தவ நீரே அன்பே உந்தல் நிழுத நீலே அரவணைப்பீர் என்னாலும் எம்மோயிரே 
இறையோ நின்மறையோ நீ ஒழுகி இசைந்தாடும் ஜோதி நீரே உம்மோடு சேர்ந்து என்னாலும் மகிழும் அனிதினமும் உம் மருளை நாடுகிறோம் தேசத்துக்கும் பாசத்துக்கும் உரிய அல்லாச் நாயத்து கேட்டின பாடல் மாஷா அல்லா மிக அருமையாக நீங்கள் நீங்களாகவே இயற்றி நீங்களாகவே உங்களுக்கு இனிமே குரலில் அழகாக பாடியிருக்கிறீர்கள் பாட்டு இல்லை இன்னைக்கு மறக்க முடியாது ஒரு நரம் நரம்பு இல்லா வீணை இசை மீட்டுமோ நீ இல்லா வாழ்வில் நீ இல்லா விழிகள் தூய் காணுமோ நரம்பு இல்லா வீணை இசை மூட்டாது நிச்சயமாக கண்டிப்பாக நரம்பு இருந்தா தான் இசை மீட்டும் அதே மாதிரி தூய் கொள்ளாது பாட்டுல இந்த பாட்டு எனக்கு பிடித்தவர்கள் பிடித்த வரிகள் இப்பயான எத்தனையோ பாடல் இயற்றி வச்சிருக்கேன் நான் பாடியிருக்கேன் பாடியிருக்கேன் இந்த இதுகளுக்கு இதுகளுக்கு காணிக்க கொடுத்துருக்கேன் உண்மையிலேயே இவங்க ஒரு அருள் தான் இன்னைக்கு ஜலாஜி நாயகம் அல்லாஜி வாப்பா மக்கத்தரவாப்பா இப்படியான அவுரியாக்கள் அம்பியாக்கள் சுகதாக்கள் சேகோஸ்தாமர்கள் குதுப ஜமானுடைய அருளும் பண்பும் தான் இந்த அளவுக்கு நான் அடிக்கிறது உங்களை கொண்டு வந்திருக்க கொண்டு வந்திருக்கிறது அதை நாளும் மறக்க முடியாத விஷயம் மாஷா அல்லா உண்மையிலேயே மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது யோசி தமிழிலே விதை போட்டவர்கள் கதை சிறப்பு நிகழ்ச்சி கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நாடர் இந்த கலைஞர் கலாபூஷணம் நாகூர் மஜித் அவர்கள் இந்த வேளையில் நிஹால் அப்துல் கரீம் சொல்லியிருக்கிறார் நினைத்த பாடல் தந்ததுக்கு வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் அட்டாலஜியினை சேர்ந்த நண்பர் அவர் நினைத்த பாடல் நீங்கள் தந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதே போன்று இன்னும் ஒரு விடயத்தை உங்களிடம் கேட்க சொல்லியிருக்கிறார் இந்த சீனாடி சிறம்பாடி பத்தி கேளுங்க அவர் சாதாரணகரா வரல வேணும் முந்தி சாப்பாட்ட சமையல் சமைக்கிறத பற்றி கேட்டிருந்தா இப்பொழுது சீனாடி சிறம்பாடியை பத்தி கேட்டிருக்கேன் அப்ப நீங்க ஒரு சாதாரணகரா வரல வேணும் ஆமா எல்லா துறையிலும் துறை போன துறை சரி துறை போன ஒரு அதை பற்றி எங்கள் கூற வேண்டும் முகமது ஜிந்து ஜிந்தி ஜிந்தி வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார் அதே போன்று முகமது ஜிந்தி ஹாடி அனுப்பியிருக்கிறார் ரஷீத் முகமத் நல்ல கருத்துள்ள சாங் அலமதுல்லா என்று சொல்லியிருக்கிறார் ரஷீத் முகமது ராசித் முகமத் அவருக்கு இந்த வேலையை நாங்கள் நன்றியை கூறிக்கொள்கின்றோம் சரி இந்த சீனாடி சினம்படி சரி அவர் கேட்டிருக்கின்றார் எங்களுக்கு தெரியாது உண்மை நீங்கள் இப்படியான ஒரு வித்வான் எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் நினைத்திருந்தோம் நீங்கள் நல்ல நல்ல ஒரு அரச பணியாளர் அதே நல்ல ஒரு கலைஞர் நல்ல ஒரு கவிஞர் நல்ல ஒரு பாடல் ஆசிரியர் என்று இதுக்கு மேலாக இதுக்கு மேலாக நீங்கள் ஒரு நல்ல சீனாடி சிலம்படி கரங்கிறவரும் கொஞ்சம் தள்ளி நான் பேசுறேன் இதை பற்றி கூறுங்கள் அதே கிட்டத்தட்ட நானும் இந்த தற்காப்பு கலை தற்காப்பு கதை கலை எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு கால பதியில ஆஹ் இதை நான் பழைய கொண்டேன் என்னுடைய ஆத்ம குரு வந்தது அப்துல் சலாம் அவர் வந்து மாளிகைக்காடு காரதிதான் தற்போது இந்த மாளிகை மாளிகைக்காடு அந்த ஸ்டேட் செக் பாயிண்ட் பெண்டிலுக்கு தானே சார் அந்த சென்ட்ரில அந்த ஒரு பள்ளி வாசில் இருந்தது அவர் மூலமாக தேசிய ஒரு மீனாத்தி விழாவில் என்ன கொண்டு போய் என்னுடைய சிசியன் அதாவது என்னுடைய இன்னொரு ஒரு ஆள்கிட்ட ஜோடி அவர் வந்து தற்போது நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கார் அவருடைய பேர் அவர் மிஸ்டர் ரஃபிக் அவர் ஐயோ வேலைஞ்சவர் இப்போ நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கார் நீ அவர் மூலமாக சில விஷயங்கள் அது மூலமாக நாங்கள் சீ நடிகள் உண்மையிலேயே அதை மறக்க முடியாத விஷயமும் மற்றது என்னுடைய ஆத்ம குரு சத்தியவாக வாங்கிட்டார் எந்த காரணம் அந்த வாக்கை அந்த வாக்கு என்ன வாக்கு சத்திய வாக்கு என்ன சத்திய வாக்கு நீங்க அதாவது எனக்கு கடும் கோபம் வராது அந்த கோபங்களை அதாவது அதாவது சீனாடி சிலம்படி கட்டி தந்து குரு குரு அது வந்து சின்ன வந்து இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலையில் மனுஷனுக்கு பல விஷயங்கள் வரும் கோபங்கள் வரும் அந்த நிலங்களை மனுஷ அடிக்க போடாது அடிக்க அடிக்க போடாது அதாவது தன் கட்டி தந்த அந்த கலை கலையை தனது சுயநலத்துக்காக சொந்த விருப்ப உறுப்புகளுக்காக பயன்படுத்தக்கூடாது என்று சத்திய வாக்கு சத்திய வாக்கு பெற்றுக்கிட மற்றது உண்மையிலேயே அவர் மறக்க முடியாது அவருக்கு நான் இப்பயும் பணிவுதான் என்னுடைய ஆசாங்கள் யாரை அறிவிக்கிறார்களோ அந்த ஆசாங்களுக்கு நான் பணிவாக உண்மையிலே கல்விங்கிறது 
அது வந்து அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் வந்திருக்கிறதா இந்த சீனாரிசி அதாவது இந்த கரையை கட்ட பின்பும் ஏதாவது மனஸ்தாபங்கள் பிரச்சனைகள் வருகின்ற பொழுதோ அந்த சத்தியத்தை மீறி யாருக்காவது வரவில்லை இல்லை 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 போட்டிகளில் கலந்திருக்கின்றேன் ஆனா பயந்த சிவா நிச்சயமாகவே <laughs> 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 கலைஞர் உண்மையாகட்டும் அது ஒரு நன்மை பயக்கும் காலங்களும் சூழ்நிலையும் தற்போது ஒரு விசித்திர சார் இந்த நாடு இப்ப தற்போது அதாவது இந்த பிள்ளைகள் இப்ப வந்து அந்த அன்புக்கும் பண்புக்கும் கட்டுப்பட்ட பிள்ளை இருக்காங்க இருக்காங்க ஆனால் சில வேலைகளில் அதை மீறி அதிகமாக கோவப்படுகிறவர்களும் இருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்கு இது அரைவணங்க அரைவணங்க நான் நினைத்தேன் நீங்கள் ஒரு நல்ல சீனாடி சிலம்பாடி வித்தைக்காரன் பொழுது உங்களுடைய பிள்ளை உங்களை ஒரே ஒரு மகன் தானே அவர் இப்போ எந்த நாட்டில் இருக்கிறார் கட்டார் கட்டார்ல பார்த்து கொண்டிருப்பார் கண்டிப்பா பாத்திக்கிறேன் நிச்சயமாக எங்களுடைய பிள்ளைக்கு நீங்கள் அதை கற்றுக் கொடுக்க முயற்சிக்க வேண்டும் அதாவது நீங்கள் அதை முயற்சிக்காத காரணத்தினால் அந்த 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 கலை அந்த துறை அப்படியே மலங்கணிக்கப்படுது என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஓ தற்போது இப்ப அந்த கலை மலங்கணிக்கப்பட்டுட்டு அப்படியே மலங்கணிக்கப்படாமல் அதனை உயிர் பெற செய்ய வேண்டும் என்பதா எங்களுடைய நோக்கமாக கண்டிப்பாக அதாவது சார் வந்து அந்த கலைத்துறைங்கிறது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் நிச்சயமாக கண்டிப்பா கலைத்துறைங்கிறது சகலம் இருந்தது இந்த உலகம் எப்ப அழிந்தாலும் பூண்டோடு அழிந்தாலும் அவனுடைய சுமந்திரிக்கும் கலை எப்பொழுது அழிந்தாலும் ஆனால் கண்டிப்பாக துளிவுட்டு அடி எறியும் அவனுடைய ஞாபகம் எப்ப வந்து கொண்டு எரிக்கும் அதான் கலைங்கிறது ஆனா அந்த கலையை பொறுமையாகவும் பொக்ஷமா பார்க்க பாதுகாக்கவும் தான் கலைஞன் அவர் மூலமாக சில சந்ததிகள் அதனை பெற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லையா இல்ல என்னோடு முடிந்து விட பண்ண நீங்கள் நிறுத்தி விட்டு தெரியவில்லை அல்லது உங்களுடைய குருவோடு அது முடிந்து விடட்டும் என்று அவ நீங்கள் நிறுத்தி விட்டுக்கோ தெரியவில்லை நான் நினைச்சது என்னன்னா இந்த என்னும் பூக்கத்தை எவரும் காக்க மாட்டாங்க முயற்சித்திருக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் பரவாயில்லை அந்த கரை மலங்கடிக்கப்படுகிறது இந்த கலைகள் செவல விடியங்களும் அப்படியே மறிங்கி வருகிறது மறிங்கும் மறிங்கி மறிங்கி வருகிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது இப்போது அப்படியான விளையாட்டுக்களை காண்பது மிக குறைவாக மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது அந்த விளையாட்டு சீராடி சிலம்பாடி என்கின்ற பொழுது இப்போது அக்கறை பற்றிலே ரியாஸ் போன்றவர்கள் ரியாஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு அவர் வந்து ரியாஸ் டிஓவாக இருக்கின்றார் பிரதேச செயலகத்தில் ஒரு மெல்லிய அக்கறை பற்றி பிரதேச செயலகத்திலே அவர் அக்கறை பற்றோ அல்லது இறக்காமல் பிரதேசத்திலே டிஓவாக கடைமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் உங்களோட பயின்ற மாணவர் இல்ல இல்ல அவர் இன்னைக்கு புறவ தண்ணிக்கணும் பயின்ற அவர் வந்து யார்ட்ட பயின்றார் எனக்கு தெரியும் ரியாஸ் போன்றவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவரோடு ஒரு ஒரு சிறிய இளைஞர் குழு தான் இருக்கிறது அவர்கள் அவரது இந்த இந்த கரையை உயிர்ப்பிக்க அவர்கள் முன்வர வேண்டும் என்று நாங்கள் பகிரங்கமாக கண்டிப்பாக இந்த மரந்து மருந்து மருந்து போன அந்த கலைகளை 
இத இளைஞர்கள் தற்போது சுமந்து கொண்டிருக்கும் இளைஞர்கள் இதை வந்து உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பதை உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் இன்று முதல் இருந்தாவது எங்களுக்கு நீங்கள் நாங்கள் நாங்கள் தயாராக இருக்கின்ற உயிர்ப்பதற்கு இளைஞர்களும் தயாராக இருக்கிறார்கள் ஆனால் எங்களுக்கு எங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்கு உங்களை போன்றவர்கள் தான் வர வேண்டும் உங்களை போன்றவர்கள் உங்களை குரு குருவை போன்றவர்கள் வர வேண்டும் வந்தால் தான் நீங்கள் எங்களுக்கு எங்களை தட்டி கொடுத்து நாங்கள் நிச்சயமாக அந்த கரையை பயில்வதற்கு எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற இளைஞர்கள் சிலம்பாடி சீனாடி சிலம்பாடி இதெல்லாம் கற்றுக்கொள்ள ஆவலாக இருக்கின்றோம் ஆனால் வழிகாட்டுவதற்கு தான் தற்காலத்தில் ஒருவரும் இல்லை ரியாஸ் போன்றவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அது போது அதை நினைக்கின்றேன் நமது ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லது கிழக்கு மாகாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமது இந்த பண்பாட்டு விளிமியங்கள் இஸ்லாமிய பாரம்பரிய விளிம்பியங்கள் பண்பாட்டு விளிமியங்கள் நான் நினைக்கின்ற ஓரளவுக்கு மலங்கடிக்கப்பட்டு மங்கி மறங்கி காணக்கூடியதாக இருக்கு ஆகவே நாங்கள் அதனை உயிர்த்தள முன் உயிர்த்தளத்துக்கு நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து முயற்சிக்க வேண்டும் அதை அந்த துறை மலங்கடிக்கப்படாமல் அது மீண்டும் உயிர் பெற்று வாழ வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கு எங்களுக்கு பின்வருகின்ற சந்ததிகள் அதனை எங்களுடைய பாரம்பரியத்தை காப்பாற்ற முன் வர வேண்டும் கட்டி காக்க முன் வர வேண்டும் என்று நாங்கள் பகிரங்கமாக கூறுகிறோம் இல்லையா ஆகவே நீங்களும் உங்களுடைய ஒத்துழைப்புகளும் முழுமையான ஒத்துழைப்பு எதிர்காலத்தில் இன்று இருந்தாவது இந்த புத்தகத்தை எழுதுகின்ற தோக்குன்ற கவிதைகளை தோக்குன்ற அந்த பணியிலே நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரத்தை சிறைவிடுவதை போன்றோ சிறைவிடுவதை போன்றோ இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் அல்லது ஒரு மணி நேரத்தை நீங்கள் முடிந்தால் நீங்கள் இளைஞர்கள் சிலரை அழைத்து என்னிடம் கூறினால் நாங்களிடம் கூறினால் நாங்கள் யூஸ் டிவி தமிழும் கூட அழைத்து வந்து உங்களிடம் ஒப்படைக்கு காத்திருக்கின்றோம் ஆகவே நீங்கள் எதிர்காலத்தில் இது பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டும் சரி கண்டிப்பாக ஒரு பாட்டு திறப்பரில் பேசுவோம் அதை வந்து சரி கமெண்ட்ஸ் மூலமாக நிறைய சொந்தங்கள் இருந்தார்கள் இன்னும் நிறைய விஷயம் புதைந்து கிடக்கிறது கிளப்புங்க சார் சொல்லிக்கின்றார் அப்துல் கரீம் சொல்லிக்கின்றார் நிறைய விஷயம் இந்த சமையலே பத்தி சொல்ல வேண்டும் சமையல் சரி நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்பாடு போட்டு அந்த சமையல ருசி பார்க்கலாம் அதே போன்று முகமது ஜிந்தி ஜிந்தி சொல்லிக்கிறார் பாடல் மிகவும் அருமையாக உள்ளது அவருடைய ஆயுளை நாங்களும் துவா துவா செய்து கொண்டு சொல்லிக் கொள்ளணும் வாழ்த்துக்கள் மஜித் சார் மஜித் நாரான்னு சொல்லிக்கிறார் முகமது ஜிந்தி ஆகவே நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம் முகமது ஜிந்தி ஜிந்தி சொல்லிருக்கிறார் பாடல் மிகவும் அருமையாக உள்ளது அவருடைய ஆயுளை நீட்ட நீட்டி போட நினைக்கின்றேன் நாங்களும் துவா செய்து கொள்கின்றோம் வாழ்த்துக்கள் மஜித் நானான்னு சொல்லிக்கிறார் சரி வாழ்த்துக்கள் அதே போன்றால் அப்து கரீம் குறிப்பிடுவதை போன்று இன்னும் நிறைய விஷயம் புதைந்து கிடக்கிறது கிளப்புங்க சார் நான் முடிந்த வரைக்கும் நான் என்னால் முடிந்த வரைக்கும் அவரிடம் இருக்கின்ற நிறைய விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவரோடு தான் அவரிடம் திருவி திருவி நான் வினவி கொண்டிருக்கின்றேன் சரி அந்த வகையிலே அடுத்து அவர் பாடலை திறப்ப வந்துக்கலாம் கண்டிப்பாக சரி பாடலை கேட்போம் உள்ளத்தின் கதவுகள் கண்களடா இங்கே உறவுக்கு காரணம் பெண்களடா உள்ளத்தின் கதவுகள் கண்களடா இங்கே உறவுக்கு காரணம் பெண்களடா உள்ளத்தை ஒருத்திக்கு கொடுத்து விடு அந்த ஒருத்தியை உயிராய் மதித்து விடு உள்ளத்தை ஒருத்திக்கு கொடுத்து விடு அந்த ஒருத்தியை உயிராய் மதித்து விடு உள்ளத்தின் கதவுகள் கண்களடா இங்கே உறவுக்கு காரணம் பெண்களடா காதல் என்பது தேன் கூடு அதை கட்டுவதென்றால் பெரும்பாடு காதல் என்பது தேன் கூடு அதை கட்டுவதென்றால் பெரும்பாடு காலம் நினைத்தால் கை கூடும் அது கனவாய் போனால் மனம் வாடும் உள்ளத்தின் கதவுகள் கண்களடா இங்கே உறவுக்கு காரணம் பெண்களடா உயிருக்கு உருவம் கிடையாது அந்த உயிரம் எதுவும் நடவாது உயிருக்கு உருவம் கிடையாது அந்த உயிரம் எதுவும் நடவாது உருவத்தின் உண்மை தெரியாது இந்த உலகத்தின் மேன்மை அணியாது உள்ளத்தின் கதவுகள் கண்களடா இங்கே உறவுக்கு காரணம் பெண்களடா 
உள்ளத்தை ஒரு தீக்கி கொடுத்து விடு அந்த ஒரு தீயை உயிராய் மதித்து விடு ஓ வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் மறது மறக்காத பழைய பாடல் மிக அழகாக பாடியிருக்கு நிகழ்வு எந்த விடயத்தை உங்களிடம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் சிறப்பாக அதனை செய்து காட்டுவீர்கள் உண்மையிலே வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு சரி சீனாடி சினம்படியை பற்றி கேட்டோம் இப்போ அதுக்கு சமையல் பகுதி பெறுவோம் அதெல்லாம் சமைப்பீர் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓ இன்ஷால் நான் சமையல் சமையல்ல ஒவ்வொரு பதிவு எழுதிக்கு சார் ஜம் பிரியாணி மற்றது இப்படியான சும்மா அதாவது நெய் பிரியாணி மற்றது சோத்து பந்து அந்த பால் பிரியாணி இதெல்லாம் சாப்பிடும் கடற்கரை நடக்குதா சில இடங்களுக்கு அதாவது இந்த பள்ளி வாசல் அந்த அப்துல் காதர் வழி உள்ள சேக் சிக்கு வழி உள்ள மற்ற ஈச்சம் போட்ட வழியா பல இடங்களுக்கு போ போ கூட இனி நாங்களும் போறது போனா சில பேர் நடக்கும் அந்த சமையல சமைக்கிறது உண்மையிலே அந்த சமையல் தான் மறக்கும்னா அந்த அந்த வெளித்த அந்த வெட்ட வழி இல்லை அந்த பசுமையான இடத்துகள்ல அந்த முல்லை சம்மந்த இடத்துல அது வந்து இந்த சமையல் அந்த தண்ணியில ஆக்கி திங்கிறதால ரொம்ப மறக்க முடியாது மதுர காணம் அது மறக்க இயலாது அந்த அந்த காணமும் அந்த தீனும் உணவும் உண்மையில மறக்க முடியாது ஆண்டவன் அந்த அந்த கற்றையிலையும் உணர்ந்துச்சு அல்லா நீ சேர்த்துட்டான் மாஷா அல்லா அவ எல்லா விடயத்தையும் ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் நல்ல ஒரு பாடகர் அதே போன்று கவிஞர் நல்ல ஒரு சீனாடி வித்தைக்காரர் அதே போல் நல்ல விளையாட்டு வீரர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நல்ல ஒரு சமையல் ஈடுபாடுகள் ஒரு திறமையானவர் இன்னும் என்ன என்னென்ன விடயங்கள் புயந்து கிடக்கிறதோ எங்களுக்கு தெரியாது நியால் அப்துல் கரீம் தான் எங்களை ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் நியால் அப்துல் கரீம் ஒவ்வொன்றாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் உண்மையிலே அதுதான் கூட இந்த வகையிலே உங்களை ஒரு இளைஞனாக காண்பிக்கிறது மனதளவில் இளைஞர் என்றால் உங்களுடைய உள்ளம் எப்பொழுதும் திறந்து நல்ல கலகலப்பாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கு கண்டிப்பா ஒரு கலைஞனுக்கு முக்கியம் அறிக்கிறது அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அந்த அகத்தின் அழகுங்கிறது கலைஞனுடைய பண்பாடு அந்த பண்பாடு கலைஞனுக்கு ஒரு கண்டிப்பா இருக்க வேண்டியது பிரச்சனை அது உண்மையிலேயே மறக்க முடியாது அனுபவங்களை கண்டிப்பாக என்னன்னா பெரிய பெரிய கலைஞர் சொல்லுவாங்க நிறைகுடம் தளம் பாதைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிறைகுடம் தளம் பாதைன்றது ஆனா அது அது அந்த கலைஞன் என்ற அந்த அந்த உணர்வு அப்படி இல்லாட்டி வினைக்கு ஆனா அந்த கலைத்துறையில அந்த பண்பும் நேசமும் பாசத்தையும் சுமந்திருக்க நான் உங்களோட நிறையவே கண்டிருக்கின்றேன் நல்ல பண்பு மிக்க ஒருவர் என்பதை நீங்கள் பல நிகழ்வுகளில் நான் அவதானித்திருக்கின்றேன் உண்மையிலேயே இந்த கடற்கரையில் நடக்கிறத பத்தி சொல்லுமா சொல்லாம கடற்கரையில நான் ஆரம்ப காலத்துல இப்போ வந்து கடற்கரையில கூடுதல கொஞ்சம் குறைக்க கடைக்கு நடக்க குறைஞ்சிட்டு என்னன்னு சொன்ன கடற்கரையில அந்த அது கடல் சார்ந்த மணல் சார்ந்த இடம் இருக்கு தண்ணி அதாவது அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பாறை நிலம் போல இருக்கும் அது தண்ணீர் ஓடுறதில் அதில் கடும் வேகமாக நடக்கலாம் வேகமாக நடந்து அந்த மணல் புதை இடம் ஒன்று இருக்கு கடற்கரையில் அந்த புகை புதையில் அது கொஞ்சம் எந்த அந்த வேகத்தில் அந்த வேகத்தில் கடல் மழையோட கொடுப்பிடணும் வாரத்தில் உடம்புல உள்ள ஊட்டுக்கள் நீர் எல்லாம் அப்படியே உடம்பு வழியாகும் அப்படி உடம்புகள் சதைகள் எல்லாம் ஆரோக்கியம் வலுப்பொரு ஓ அது ஒரு நாளைக்கு இல்லை எத்தனை வடங்களாக இருக்கிறது அது பல வருஷங்களாக செய்யணும் அது தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும் நான் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் செய்யறதுக்கு முக்கிய காரணமாக தான் செய்யணும் அந்த கடற்கரையில் ஃபெஸ்டார் நின்னால இப்படி கிளம்பி நடந்தா இந்த தொடையில் நோக்கும் ஏன்னா அந்த நோறு தான் அந்த சதைகள் எல்லாம் அதாவது அதை நான் கொஞ்சம் காலம் கொஞ்சம் காலமாக பரிசமாக செஞ்சு நான் தற்போது சூழ்நிலையில இப்ப நான் செய்யாம இருக்கேன் இப்போது இப்ப அக்கிரமிட ஓட்டப்பாக்கிலும் நடைபயிற்சி ஓட்டப்பாக்கு விட நான் பலவுக்குள்ள கொஞ்சம் வேலை சேர்ந்தேன் அது போதுமானது அது போதுமானது சரி இப்ப இந்த கலை பயணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இறுதியாக என்ன இறுதியாக எந்த பாடலை வெளியிட இருக்கிறீர்கள் எழுதியிருக்கிறீர்களா ஏதாவது பாடலை கணக்கு பாடல் இறுதியாக எழுதினா இறுதியாக தற்போது எழுதவில்லை ஆனா பாடல் இயற்றி வச்சிருக்கேன் 
எனக்கு பாடல்களை கேட்டீங்க அதே மாதிரி தோப்ப நீங்க சொன்ன அப்ப அந்த கண்டிப்பாக உங்கள் பிள்ளைகளிடம் படியான ஆர்வம் திறமைகள் இருக்கிறதா பிள்ளைகளிடம் இருக்குமோ தெரியாது தெரியாது இருக்கலாம் நினைக்கின்ற அந்த ஊற்று கண்டிப்பாக நிச்சயமாக அதாவது நீங்கள் ஒரு பல்துறை விற்பனராக இருக்கின்றீர்கள் ஆகவே ஒரு பத்து வீதமாவது ஆக குறைந்த விற்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் நினைக்கின்றோம் ஆகவே நீங்கள் இன்னொருவர் உருவாக்கிவிட்டு தான் செல்ல வேண்டும் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு கலைஞர் உங்களுடைய அந்த கலைத்துவ அந்த நயம் உங்கள் பிள்ளைகளிடத்து மூட்டெடுக்க கண்டிப்பாக இல்லை விட்டால் அர்த்தம் இல்லை என்று நினைக்கின்றேன் ஆகவே உங்களுடைய மகன் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பார் தெரியாது பார்த்து கொண்டிருந்தார் வாப்பாவை போற மகனும் வர வேண்டும் அதை ஒன்று பிள்ளைகளும் வர வேண்டும் என்று நாங்கள் ஆசைப்படுகின்றோம் சரி இப்போ பல மடைகளிலே பாடியிருக்கின்றீர்கள் பல நண்பர்களை நீங்கள் சம்பாதித்திருப்பீர்கள் கல்முனையிலே எத்தனை வருடங்களாக நீங்கள் உங்கள் கடமையை சுமார் ஏழு வருடங்களாக வேலைஞ்சினாங்க ஏழு வருடங்களாக அந்த காலத்திலே எத்தனை நீதிபதிகளோடு நீங்கள் பழகிடுவீங்க கிட்டத்தட்ட அந்த மண்டலமே ஒரு எட்டு பத்து நூறு கிட்டத்தட்ட இருபது நீதி மாறிப்பாங்க அதிலும் மாறிப்பாங்க கணக்கிட்டு சொல்ல முடியாது நீங்கள் இறுதியாக அக்கறை பற்றி எத்தனை வருடங்க அக்கறை பற்றி கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணு வருஷமங்களாக முப்பத்தி ரெண்டு சப்த காலத்துக்கு மேலாக சரி அக்கறை பற்றி இறுதியாக நீங்கள் ஓய்வு பெறும் போது கடமை இருந்த நீதிபதி போது ராமகாமணன் ராமகாமணன் அவரும் ஒரு மறக்க முடியாத ஜீவன் என்னுடைய உயர்வுக்கும் சில விஷயங்களுக்கும் அவர் உண்மையில ஊண்டு கொள்ள இருந்தவர் மறக்க முடியாது இன்னைக்கு ஒரு சில ஆட்கள் அந்த நீதித்துறையில வேலை இருக்கும் போது கணக்க கணக்க நீதவான் நண்பர்களை மறக்க முடியாது சொல்ல போனா எல்லாரையும் மறக்க முடியாது சுட்டி காட்டி முடியாது அப்படி வெளிப்படுத்த முடியாது அதே மாதிரி நட்பும் அன்பும் பண்பும் அந்த விஷயங்கள் நமக்குள்ள புதஞ்சிருக்கும் வெளிப்படுத்த முடியாது ஆனா வெளிப்படுத்தலாம் எப்படி என்றால் அந்த அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்றது போல எப்படி சுட்டி காட்டுறது சுட்டி காட்டினால் நேரம் போதாது நேரம் போதாது மற்றது என்னுடைய அந்த அதாவது என்னுடைய நேர்காணல் பகுதியில் நீங்கள் நான் கேட்ட கேள்வியில் கேட்ட கேள்விகள் நான் அந்த கேள்வியிடக்கூடிய இதுகளை நான் சொன்னதில் உங்களை உண்மை உண்மையில் மறக்க முடியாது கண்டிப்பாக ஏனென்றால் அந்த 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 உப்பு எப்படி உணவுக்கு இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த முப்பத்தி மூன்று வருட இந்த சேவையில் இந்த பைண்டர் சேவை இல்லையா சேவையிலே ஏதாவது மறக்க முடியாத அனுபவங்களோட மனதில் பட்ட விடயங்கள் ஒரு உதாரணமாக இரவு தூக்கத்துக்கு போனால் தூக்கம் வருது இல்லைன்னு யோசிச்சு பாக இந்த விடயத்தை நாம் செய்து விட்டோமே அல்லது இந்த விடயம் நமக்கு நடைபெற்று விட்டது என்று ஏதாவது மன மறக்க முடியாத சம்பவம் அனுபவங்கள் இருக்கிறதா அப்படி ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு மறக்க முடியாத அந்த பைண்டிங் செக்ஷன்ல சேர்க்கல நேரடியாக நீங்க நீதிமன்றத்தோடு தொடர்புபடாமல் நிர்வாக பிரிவுக்குள் உங்களுடைய சேவையை வழங்க காரணமாக அப்படியான சம்பவங்கள் நடைபெறவில்லை நினைக்கிறேன் இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லை மற்றது அந்த பைண்டிங் அந்த நீங்க கேட்ட அந்த இதுக்கு நான் பைண்டிங் படித்தவன் செக்ஷன் பைண்டிங் அந்த பைண்டிங் தான் படித்தவன் அந்த பைண்டிங் வச்சு நான் கொஞ்சம் காலம் தொழில் செஞ்சேன் வீட்டில் அந்த லோ புக்கு சட்ட புத்தகங்கள் குருவான் அது இது இப்படி எல்லாம் போட்டு நான் செஞ்சுக்கிறேன் அந்த செக்ஷன் பைண்டிங் அதாவது நான் இங்கே அம்பர மாவட்டத்தில் நான் நான் இருக்கணும் நினைக்கிறேன் பைண்டிங் செய்கிறது இல்லை அந்த செவ்வரு செக்ஷன் அதாவது நியூல நூலுக்கு பின்னி பின்னி அப்போ உங்களோட வந்தால் நீங்கள் அதனை கட்டி தருவீங்களா பாபா கட்டி கொடுத்தீங்க மக்கத்தாப கட்டி கொடுத்தீங்க பெரிய அரபி குருவான கட்டி கொடுத்தீங்க வச்சு அவளுக்கு கிட்டே நீங்கள் அதனை ஒரு பகுதி நேர தொழிலாக ஓ சரி சரி செய்ய நான் அதாவது என்னுடைய கைப்படாத அந்த புத்தகங்கள் அக்ரபத்து அதாவது லோயர் மாட்டம் எந்த பகுதியும் இல்லை ஆக்கலையாங்க அப்பாஸ் லோயர் கணக்க பேரா அப்படி நம்ம தொழில் அந்த செஞ்சீங்க நான் ஆதம் த பை ஃபாய்துல்லா சொல்லியிருக்கிறார் அஸ்லாம் வரைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து மிஸ்டர் மஜீத் பிரதர் சரிமா வரை உங்களுக்கு ஆர் சார் ஆதம் ஆதம் லப்பே ஃபாய்துல்லா பெஸ்ட் விசஸ் சொல்லியிருக்கிறார் முகமது இன்ஃபா சொல்லியிருக்கிறார் சரி நாங்கள் கடற்கரையை கேட்டுவிட்டோம் அதே போன்று ஆதம் லப்பை ஃபாய்துல்லா சொல்லியிருக்கிறார் தேர்தல் காலத்தில் ஒரு பாடல் எழுதிய எழுதியதாக கேள்வியிட்டேன் அதை பற்றியும் கேளுங்களே இப்படியே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விடயமாக கேட்டால் 
நாங்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்ய முடியாமல் போய் பரவாயில்ல தேர்தல் காலத்துல இந்த சந்த பொறுத்த தேர்தலை பத்தி கதைக்கு நல்ல மில்ல பொறுத்து நினைக்கிறேன் நல்ல மில்ல ஆனா தேர்தல் காலத்தில் நீங்கள் இயற்றிய பாடல் இந்த இடத்தில் தேசிய காங்கிரஸுக்கு அதாவது தாசர் பாட்டு வண்டி படிச்சு பாடிச்சுக்கிறேன் அந்த விடயத்தில் அவர் ஞாபகப்படுத்திருக்கீங்க சரி ஆகவே அதை அதுபடி ஞாபகப்படுத்தியமைக்கு உங்களுக்கு இந்த அந்தைகள் ஆதன் லப்ப ஃபைத்துல்லா அவர்களே சரி இந்த வருடத்தில் இந்த முப்பத்தி மூன்று வருட காலத்திலே ஒரு மனது மறக்காத ஏதாவது சம்பவங்கள் இருக்கிறதா கேட்டோம் நீங்கள் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டீர்கள் மறக்க முடியாத ஜட்ஜ் மனாஃப் ஜட்ஜ் இல்லையா ஆமாம் அதை கொண்டும் இந்த அக்கறை பற்றிலே எத்தனை வருடங்கள் ஆகும் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பதினாறு வருஷமா அதாவது பென்ஷன் கூடிய கால பகுதியில் அவ்வளவு செஞ்சேன் அப்போ அக்கறை அந்த பதினஞ்சு வருஷமும் வீட்டு சாப்பாடுகள் ஆகும் மற்ற காலங்களில் கடைகளில் பஸ்ல எழுதுவது பாடுவது சரி இந்த வேலையில் யார் யாருக்கு நன்மைகள் நன்றி கூற கடமை பற்றிருக்கு நான் வந்து என்னுடைய நேர்களுக்கும் என்னுடைய யூத் டிவிக்கும் நன்றியை கூறிய விரும்புகிறேன் சரி அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த தொழில் ஆரம்பத்திலே இப்படி அரசாங்கத்தால் அப்ளிகேஷன் கோல் பண்ணி கிடைத்தாரு <laughs> பயன்படுத்திக்கொண்டிருக்க <laughs> போய் போனியாங்க அப்போ நான் பள்ளிக்கு போகிறது பள்ளியில் சில வேலைகளை செய் நம்மளால் சேர்ந்த போய் செலுத்துறது அங்கே தொழுகிறது வீட்டை வாடுறது விஷா கும்புறது தொ ஓதுறது இருக்கிறது சுமோதுறது இப்படி தான் அந்த காலங்கள் போய் கொண்டு இந்த ஓய்வு நேரங்களிலும் நீங்கள் பாடல்களை எழுதி கொடுக்குறீங்களா கவிதைகளை கவிதைகள் எழுதுனதான் அந்த சந்தப்பு சூழ்நிலைகள் இடம் கொடுக்குதில்லை இப்போ அதாவது பிள்ளைகள் பிற பிள்ளைகள் பிற பிள்ளைகள் அவர்களை பார்க்க வேண்டும் வேலைப்பாடு நேரமில்லை நேரமில்லை சார் நேரமில்லை என்று கூறாமல் ஒரு அரை மணி நேரமாக நீங்கள் எதிர்காலத்திலே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சரி ஒரு ஏதாவது பேசுவதற்கு நீங்கள் வந்து விடுபட்ட ஏதாவது விடயங்கள் சரி இப்ப எங்களுடைய நேர்கள் பல விடயங்களை ஞாபகப்படுத்தியிருந்தார்கள் சரி இப்ப ஆதன் நபி ஃபைத்துல்லா நன்றி சொல்லியிருக்கின்றார் உங்களுக்கு நிறைய நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த அளவில் நாங்க நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்ய வேண்டும் இன்னும் ஒரு பாட்டை பாடினா சந்தோஷமா இருக்கு நம்ம என்ன பாட்டை தரப்படுங்க அடுத்து நீங்க இயற்றிய பாட்டு ஒன்று தரலாம் இயற்றிய பாட்டு எடுத்துக்கொள்ளுது கலையை உன் ஒளி கூட மனது பார்க்காத பழைய பாட்டு இல்லையா சரி கலையே உன் விழி கூட கவி பாடுதே தங்கச்சிலையே உன் விழி கூட ஒளி வீசுதே ஒளி வீசுதே கலையே உன் விழி கூட கவி பாடுதே நிலவோடு விளையாடும் தாரா முன்னாலே நிலவோடு விளையாடும் தாரா முன்னாலே அலைமோது வேலை வேறாய் தன்னாலே அனுராத நிலையே பாராய் தன்னாலே அனுராத நிலையே பாராய் தன்னாலே கலையே உன் விழி கூட கவி பாடுதே தங்கச்சிலையே உன் விழி கூட ஒளி வீசுதே ஒளி வீசுதே கலையே உன் விழி கூட கவி பாடுதே இளங்காதல் அமுதாகும் வேதாந்த வாணி இளங்காதல் அமுதாகும் வேதாந்த வாணி இசையோடு பாடோ வேதாந்த வாணி இசையோடு பாடோ வேதாந்த வாணி இணையாவும் இல்லையே எழில் மேவும் மேனி இணையாவும் இல்லையே எழில் மேவும் மேனி கலையே உன் விழி கூட கவி பாடுதே 
தங்கச்சிலையே உன் விழி கூட ஒளி வீசுதே ஒளி வீசுதே கலையே உன் விழி கூட கவி பாடுதே அருமையாக அந்த பாடலை தந்தமைக்கு நன்றிகள் நாடார்ந்த கிரைஞர் கிராமசுனம் நாகூர் மஜித் அவர்களே இந்த வேளையில் ஆதம் லபை ஃபாய்துல்லா சொல்லியிருக்கிறார் நான் உபைத் என்றால் உங்களுக்கு மஜித் காக்காவுக்கு தெரியும் உபைத் உபைத் என்று சொல்லி அதே போன்று நாடகமும் நீங்கள் எழுதுவதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே உங்களிடமிருந்து நாங்கள் நிறைய விடயங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடும் ஆசையோடு தான் உங்களை அழைத்திருந்தோம் ஆகவே நிஹால் அப்துல் கரை மீண்டும் இணைந்து கேட்டிருக்கின்றார் இந்த நாடகம் தொடர்பாக நிச்சயமாக கேட்க வேண்டும் அவர் நாடகம் கூட எழுதுவார் நாடக நடிப்பார் நல்ல ஒரு நாடக நடிகர் என்னும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதை பற்றி நீங்கள் விரிவாக கூறுங்கள் நாடகம் அதாவது மூங்கி கீராமும் சீராசி மறைக்காரும் உண்மையில் மறக்க முடியாத விஷயம் இதுல 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 என்ன பூங்காவில் நான் அந்த பண்ணாடு நடத்திருக்கேன் கண்ணி துளிகள் அதாவது கருத்தார் துணைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது எனக்கும் தெரியாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு பத்து வருஷத்துக்கு முதல் கொண்டு இந்த பண்ணாடங்கள் செஞ்சு பார்த்தா செஞ்சு பாருங்க எழுதிக்கிறேன் ஆறுகளின் ஆறுநாடுகள் கடந்த பத்து வருடங்கள் கண்ணி துளிகள் இது அவ்வளவும் அந்த அந்த சமுதாய கிராமப்புற நாடகங்கள் மனதில் ஞாபகம் இருக்கிறதா மனதங்கள்ல எழுத்துகள் மூலமா இருக்கு எழுத்துகள் மூலமா இப்ப கொண்டு வந்திருக்கிறீங்களா இல்லை இல்ல 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 கொண்டு வந்திருந்தார் எங்களுடைய எதிர்கால சந்ததி இருக்கிறீங்களா அந்த விடயத்தை எத்தி வைத்திருக்கலாம் ஓ அதுல வந்து அந்த அதுல வந்து சில பாடல் நிற்கிறது இல்லை அதாவது கரு இந்த மூங்கி கிராமமும் சீனா மலைக்காரும் அதுல பாடல் அது கிட்டத்தட்ட இப்போ ஆறு ஒரு நாலு அஞ்சு ஆறு வருஷங்களுக்கு உட்பட்ட பாதி அறிக்கணும் இருக்குது அதுல ரெண்டு பாடல் ஏன் பிறந்தாய் மகனே ஏன் பிறந்தாய் மமுராயே ஏன் பிறந்தாயோ இல்லண்டே பிள்ளை என்று எங்கு ஓர் பலரிக்க எங்கேயும் வந்து ஏன் பிறந்தாய் சொல்லும் மம்முராயின் இப்படியான பாடல் இன்னைக்கு மாஷா மாஷா அல்லா மிகவும் அழகாக பாடுகின்றீர்கள் ஆரம்பித்து அந்த துறையோடு நீங்கள் தொடர்ந்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்ப என்ன எழுதுவேன் போத்த நாடகம் எழுதுவேன் அதாவது நூறு பாடம் கலாசோலை இருக்கிற மாணவர்கள் உண்மையில பயிற்றப்பட்டார்கள் கண்ணித்துளி நாடகம் மறக்க முடியாது அதுல புள்ள மாணவர்கள் மாணவர்கள் ஓ அந்த நாடகம் சப்பாணி அங்கீனம் குறைஞ்சவர்கள் கதை வித்தியாசமானவர்கள் நீங்கள் முயற்சிக்கவில்லை இந்த ஒலி ஒளிபரப்பு ஊடகங்களிலே அதனை ஒளிபரப்பு அல்லது ஒளிபரப்பு முயற்சிக்க முயற்சிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு மூன்று கோள் செய்ய நீங்கள் அதனை பாதுகாத்து வைத்திருக்கீங்களா கண்டிப்பா என்னுடைய பொக்ஷம் என்ன இருக்காது உங்களோடு மட்டும் அதனை நிறுத்தி விடாமல் எதிர் எதிர்வருகின்ற சந்ததிகளுக்கும் நீங்கள் அதனை மற்றது இந்த கலாச்சார நிகழ்ச்சியில அதாவது இந்த சர்வோதயம் என்ற பகுதியை உண்டு வெட்டிக்கொலை அளிக்கும் சிலர்களுக்கு தெரியும் அதுல அது வந்து அந்த அதுல வந்து கண்ணி துளி நாடகம் என்னுடைய அதாவது மாவட்ட இதில் இரண்டாம் இடம் பெற்றிருக்கு அது விருது பெற்று அது விருது பெற்று விருது பெற்று கொடுத்துருக்காங்க பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகள் நடிச்சு காட்டியாங்க ஏராளமான ரசிகர்களை நீங்கள் சேகரித்து வைத்திருக்கிறீர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அந்த விடயத்தை நிஹா நிஹால் அப்துல் கரீம் ஞாபகப்படுத்திக்கிறார் நாடகமும் எழுதுவார் என்று சொல்லியிருக்கிறார் எழுது நீங்கள் நாடகத்தில் நடத்திருக்கிறீர்களா நாடகங்கள் அதாவது எழுதியிருக்கிறீர்கள் ஆனால் நடிக்கவில்லை நடிக்கவில்லை நடிக்க முடிய அந்த அதாவது 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 அந்த அந்த குளரும் பாக்கி குளரும் சந்தம் சந்தப்பங்கள்ல அந்த பிள்ளைகளுக்கு நடிக்க முடியாது அந்த சப்பானி எப்படி நடிக்கிறது அந்த குழப்பம் எப்படிங்கிறது நடிக்கிறது விஷயங்களை அதை அதை செயல்பாகவே நீங்கள் அதை அந்த பண்ண அவை அங்க அட் பண்ண கூட கொஞ்சம் நான் எடுத்து கொடுப்பேன் அந்த முகத்தை பகரம் எடுக்கிறது அந்த முகத்தை கவலை எடுக்கிறது முகத்தை கடும் வேகம் எடுக்கிறது என்ற பயிற்சியில் அதை பிள்ளைகளுக்கு ஊற்றுறது எதிர்காலத்திலே நீங்கள் இப்படியான விடயங்களை ஒரு ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு பொக்கிஷமாக நீங்கள் முன்வர வேண்டும் முன்வர நிறைய விடயங்களை நீங்கள் உங்களுக்கு எங்களுக்கு தெரியாத பல விடயங்கள் உங்களிடம் மறந்திருக்கிறது அது மத்தியது இப்ப எழுதி கிடக்கிறது பிள்ளைகள் இப்ப இப்ப சில பிள்ளைகள் நாடகம் பயிற்றப்பட்ட பிள்ளைகள் மஜிதான ஆரம்பிங்கோ அந்த நாடகத்தை நடிப்போம் சொல்லாங்க அப்ப 
நம்முடைய சூழ்நிலைகள் இப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு நீங்கள் முயற்சிக்கலாம் நிலப்பாடுகளும் ரொம்பவே வேகமாக இருக்கு இந்த வேளையில் நிஷாத் ஷார்கி அஸ்லாம் வரைக்கும் உங்களுடைய அன்பர்கள் 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 முயற்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த நாடகம் மட்டுமல்ல வேறு என்ன எப்படி உங்களுக்கு புரிந்திருக்கிறது சில வேடைகளில் நீங்கள் கூற மறந்த சில விடயங்கள் இருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றோம் நாங்கள் ஒன்பது நாற்பத்தி ஐந்து மணி அளவில் நாங்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்வோம் இறுதியாக நீங்கள் ஏராளமான விருதுகளை வென்றிருக்கிறீர்கள் ஒவ்வொன்றாக கூறியிருக்கின்றீர்கள் உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி கூற வேண்டும் என்னுடைய குடும்பமும் உங்களுடைய குடும்பமும் அண்மையில் தான் திருமண பந்தத்தில் இணைந்து எனக்கு நீங்கள் ஒரு சகோதர முறையானவர் என்னுடைய மருமானுக்கு நீங்கள் மாமனார் தான் எனக்கு நீங்கள் ஒரு சகோதரர் அந்த அடிப்படையிலே நம்பர் நீயும் ஆதன் நம்பே ஃபைத்துல்லா சொன்னிக்கினார் நீயும் பொய்மை நானும் பொய்மை என்ற பாடலை மிக இனிமையாக பாடுவார் என்று சொல்லிக்கிறார் நீயும் பொய்மை நாயும் அந்த பாடலை தெரியா சொல்லுங்க நீயும் பொய் பொம்மையா நீயும் பொம்மை நானும் பொம்மை அப்படியா என்ற பாடலை இல்லை நீயும் பொம்மை நானும் பொம்மை என்ற பாடலை இனிமையாக பாடுவார் சொல்லிக்கிறேன் பாட மீட்டு கொண்டு வரல நான் முடியும் அவர் இது வரிகளே அது பாடிக்கல முடியுமா அதே போன்றோ நிஹால் அப்துல் கரீம் சொல்லிக்கிறார் நாடகம் முடிவார் அதே போன்றோ நிஹால் அப்துல் கரீம் சொல்லிக்கிறார் நடித்த ஆயிரம் கண் வேண்டும் நடிக்க ஆயிரம் கண் வேண்டும் அவருக்கு நாங்கள் நன்றி கூறிக்கொண்டோம் இறுதியாக ஒரு பாடலை நீங்க தந்து நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்வோம் அப்படியா பாடலை தர வேண்டும் அதுக்கு முன்பாக இந்த நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது யூஸ் டிவி தமிழிலே விதை போட்டவர்கள் கதை நிகழ்ச்சி சமூகத்தில் ஓய்வு நிலையில் இருக்கின்ற ஆளுமைகளை அழைத்து அவர்களுள் புரிந்திருக்கின்ற அனுபவங்களை எதிர்வருகின்ற ஜெனரேஷன் அதாவது எதிர்வருகின்ற சந்ததிகள் எதிர்கால சந்ததிகளுக்கு அந்த அனுபவங்கள் அத்தனையையும் தெரியப்படுத்துகின்ற ஒரு முக்கியமான விடயமாகத்தான் இந்த விதை போட்டவர்கள் கதை வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமைகளில் இரவு எட்டு பதினைந்து முதல் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது அந்த அடிப்படையில் இன்றைய விதை போட்டவர்கள் கதை சிறப்பு நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருப்பவர் நானறிந்த கலைஞர் கலாபூஷணம் நாகூர் மஜீத் அவர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வளமை போன்று இன்றும் அனுசரணை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அக்கறை பற்றி மாஸ்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் கரீம் ரோட் அக்கறை பற்றி ஒன்றில் அமைந்திருக்கிறது அல்ஹாஷ் எம் ஐ எம் இஸ்மாயில் ரஃபிக் மாஸ்டர் அவர்களுடைய மாஸ்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தாருக்கு நாங்கள் நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு சரி ஒரு பாடலை கேட்டுவிட்டு நாங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறுவி கொண்டு வருவோம் மயக்கமா கலக்கமா மனதிலே குழப்பமாம் வாழ்க்கையில் நடுக்கமா மயக்கமா கலக்கமா மனதிலே குழப்பமா வாழ்க்கையில் நடுக்கமா வாழ்க்கையில் தாலாயிரம் இருக்கும் வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும் வாழ்க்கையில் தாலாயிரம் இருக்கும் வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும் வந்த துன்பம் எதுவென்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை எதையும் தாங்கும் இதயம் இருந்தால் இறுதி வரைக்கும் அமைதி இருக்கும் மயக்கமா கலக்கமா மனதிலே குழப்பமா வாழ்க்கையில் நடுக்கமா ஏழை மனதை மாளிகையாக்கி இரவும் பகலும் காவியம் பாடி ஏழை மனதை மாளிகையாக்கி இரவும் பகலும் காவியம் பாடி நாளை பொழுதை இறைமனு கழித்து நடக்கும் வாழ்வில் அமைதியை தேடு நடக்கும் வாழ்வில் அமைதியை தேடு 
உனக்கும் கீழே உள்ளவர்களோடேம் நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு மயக்கமா கலக்கமா மனதிலே குழப்பமாம் வாழ்க்கையில் நடுக்கமா இந்த சி நாடி சிலம்பாடியில அவங்களுக்கு நடக்கும் நடக்கும் இல்லையா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த சி நாடி சிலம்பாடி எங்கின்ற பொழுதுதான் மட்டும்தான் பயம் நடக்கும் இல்லையா மற்ற விஷயத்துல நீங்க வந்து நல்ல ஜெனரல் மேன் ஒரு மாதிரி அழகாக அந்த பாடலை பாடியிருந்தீர்கள் இன்னும் ஒரு பாடலை கேட்க வேண்டும் போன்ற ஒரு ஆசை இருக்கிறது நிறைய சொந்தங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நிறைய பாடல்களை பாட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன செய்யலாம் ஆஹ் ஒரு நிறுவனங்களில் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்ய வேண்டும் இருந்தாலும் கூட எனக்கு உங்களுடைய குரலுடைய இனிமை இன்னும் தவிட்டாமல் இருக்கிறது கேட்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது எங்களுடைய நேர்களுக்கும் கேட்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது படிக்க வேண்டும் போலும் இருக்கிறது சரி இன்னும் ஒரு பாடலை நீங்கள் தர வேண்டும் உறுதியாக அதுக்கு முன்பாக ஜமாலுடின் ஹுசைன்டின் அத்தர் பாய் வந்து இணைந்திருக்கின்றார் அதே போன்று அவர் நடித்தால் ஆயுதம் கண் வேண்டும் பார்க்கின்று நிகால் அப்துல் கரீம் அதனை அந்த பிள்ளையை திருத்தி அனுப்பி வைத்திருக்கின்றார் அதே போன்று சார் என்ன மயக்கமா சார் என்ன மயக்கமா சார் மயக்கம் இல்ல சார் தெளிவா தான் இருக்கார் ஆனா சீனாடி சிலம்பாடி எங்கின்ற பொழுது மட்டும் கொஞ்சம் அவருக்கு தயக்கம் அதே போன்று நடுக்கம் ஆனா ஒருத்தரை அவர் இன்னும் இந்த சீனாடி சிலம்பாடியில அவரை வாரிசாக உருவாக்கல அது எங்களுக்கு கவலை ஆனா அவர் வாரிசு உருவாக்கி விட வேண்டும் என்று நாங்கள் பிரார்த்திக்கின்றோம் அதே போன்று நிஹால் அப்துல் கரீம் சார் மயக்கமா என்று கேட்டுக்கணும் சார் என்ன மயக்கமா சார் மயக்கமா சரி ஓகே நாங்க மயக்கமும் இல்லை தயக்கமும் இல்லை நாங்க தெளிவு தெளிவாக இருக்கிறோம் சரி இன்னும் ஒரு பாடலை கேட்க வேண்டும் என்று ஆசையாக இருக்கிறது ஆஹ் கேட்டுவிட்டு நாங்க நிகழ்ச்சி கொண்டு வரலாம் சரி ஒரு பாடலை கேட்க கேட்க தவிட்டாத ஒரு இனிய குரலில் தான் எங்களுடைய நாடறிந்த கலைஞர் கலாபூஷணம் நாகூர் மஜீத் அவர்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டு பாடலை பாடிக்கொண்டிருப்பது என்பது உண்மையில் ஒரு முடியாத காரியம் இருந்தாலும் கூட அதனை தற்துணிவோடு மிக அருமையாக அழகாக தன்னுடைய ஆரம்ப காலம் தொடக்கும் இப்போது ஓய்வு நிலை வரைக்கும் அந்த படி உரைகளை அனுபவங்களை அழகாக பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருக்கு நிகழ்ச்சி சார்பாக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் இந்த வேளையிலே நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே போல யோசிவி தமிழ் சார்பாகவும் நாங்கள் வாழ்த்துக்களை கூறிக் கொடுக்கணும் சரி நிஹால் அப்துல் கரீம் மீண்டும் சொல்லிக்கிறேன் பாடலை கேட்டு சார் மயக்கமா சரி பாடலை கேட்டு நிச்சயமாக நான் மயக்க மயங்கிவிட்டேன் அவருடைய குரலில் மீது ஒரு இடம் புரியாத மயக்கம் பாடல் மீது மயக்கம் அதை போன்று அவர்கள் மறைந்திருக்கின்ற திறமைகளுடைய எண்ணி மயக்கம் ஏராளமான மய ஏராளமான மயக்கங்களுக்கு அவர் தீர்வை தர வேண்டும் எதிர்காலத்திலே அவர் அவர்கள் மறைந்திருக்கின்ற திறமைகளை அவருடைய இயற்றிய பாடல்களை கவிதைகளை ஒரு புத்தக வடிவிலே வெளியிட வேண்டும் அதுக்கான ஒத்துழைப்பினை நாங்கள் நிச்சயமாக வழங்கும் யோஸ் டிவி தமிழ் வழங்கும் என்ற உறுதிமொழியை வழங்கிக் கொள்கின்றோம் அதே போன்று இந்த சீனாடி சிலம்பாடி போன்ற இந்த நமது பாரம்பரிய கரையினை எமது இளைஞர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க அவர் முன்மர வேண்டும் அவருடைய வாரிசுகளை அவர் உருவாக்கி விட்டு செல்ல வேண்டும் வாரிசுகளை உருவாக்க வேண்டும் அதற்காக அவர் நேர நேரங்களை ஒதுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் இந்த வேலையிலே கேட்டுக்கொண்டோம் இன்னும் ஒரு பாடலை கேட்டு விட்டு தான் நாங்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்ய போகின்றோம் சரி இன்னும் ஒரு மயக்கமான பாடல் வருகிறது பாடல் இப்பொழுதுதான் எங்களுடைய பார்வையாளர்கள் வியூவர்ஸ் கூடிக்கொண்டு நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்கின்ற வேலையில் என்ன செய்யலாம் இறுதியாக நிகழ்ச்சியை நிறைவு கொண்டு வருவோம் தொடர்ந்து இரண்டு பாட்டை படிக்கலாம் ஒரு பாட்டை படிக்கலாம் அது உங்களோட சாய்ஸ் பத்து மணிக்கு முடிக்கலாம் பரவாயில்ல பாட்டை பாடுவோம் எங்கே நீயோ நானும் அங்கே உன்னோடு எங்கே நீயே நானும் அங்கே உன்னோடு அதை தானே கொண்டு வந்தே நான் என்னோடு என் கண்ணோடு எங்கே நீயோ நானும் அங்கே உன்னோடு வாசலிலே உன் காலடி யோசையை கேட்டிருப்பேன் வந்தவுடல் உன் ஆசை முகத்தை பார்த்திருப்பேன் வாசலிலே உன் காலடி யோசையை கேட்டிருப்பேன் வந்தவுடல் உன் ஆசை முகத்தை பார்த்திருப்பேன் கண்ணில் நீரை காணாமல் கவலை ஏதும் கூறாமல் 
உன்னை எண்ணி வாழாமல் உனக்கென்ன நான் வாழ்வேன் எங்கே நீயோ நானும் அங்கே உன்னோடு அதைத்தானே கொண்டு வந்தே நான் என்னோடு என் கண்ணோடு எங்கே நீயோ நானும் அங்கே உன்னோடு காலம் வரும் என் கனவுகளெல்லாம் கனிந்து வரும் காத்திருப்பேன் என் பாதையில் தெய்வம் இணைந்து விடும் காலம் வரும் என் கனவுகள் எல்லாம் கனிந்து வரும் காத்திருப்பேன் என் பாதையில் தெய்வம் இணைந்து விடும் காதல் என்றால் சேயாவேன் கருணை என்றால் தாயாவேன் கண்ணா உந்தல் நிழலாவேன் உனக்கென்ன நான் வாழ்வேன் எங்கே நீயோ நானும் அங்கே உன்னோடு அதைத்தானே கொண்டு வந்தே நான் உன்னோடு என் கண்ணோடு எங்கே நீயோ நானும் அங்கே உன்னோடு அருமை 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 உங்களோட ஒரு 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 கேள்வியை கேட்க போகுது அதாவது ஒரு டென்ஷன் ஆகிற கேள்வியாது சரி உங்களோட திருமணம் காதல் திருமணமா அரேஞ்ச்மெண்டா ஆனா ஒருதலை காதல் ஒருதலை காதல் காதல் ஆனா காதல் தானா என்னுடைய காதல் தான் காதல் திருமணம் அதான் மூலம் குயிக் அதாவது அந்த அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்ச உடன் சக்கன போய் சேர்ந்தேன் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்காட்டி உங்களை ஏற்றி கொண்டு போங்களா கிடைக்காட்டி அநேகமாக ஏற்றி கொண்டு மாட்டாங்க சரி உங்களுக்கு தொழில் கிடைச்சானே அதால வந்து அவங்க வீண் சிக்னல் தண்ணிக்கான பாட்டு இந்த பாடலை நீங்க அனுபவித்து பாடுகின்ற பொழுதோ உண்மையில எனக்கு ஒன்னு மட்டும் புரிகிறது நீங்கள் உங்களுடைய மனைவி மீது என்னுடைய ஆன்ம குரு அளவு கடந்த அனுபவித்து பாடலுமே நீங்கள் அந்த ரசித்து அந்த லைத்து பாடுகின்ற பொழுது எனக்கு புரிகிறது சரி இந்த வடையிலே இந்த உங்களுடைய இந்த இந்த துறைக்கு பின்னால் அதாவது ஏராளமான துறைகள் உங்களிடம் இருக்கிறது மறைந்து கிடக்கிறது கரை துறை இருக்கிறது அதே போன்று இந்த சீநாடி சிலம்பாடி அதே போன்று ஏனைய கவித்துறை பாடல் ஏற்றுகின்ற துறை அரச துறை இதற்கு பின்னால் இதற்கு பின்னால் உங்களுடைய மனைவியுடைய பங்களிப்பு உங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய பங்களிப்பு எப்படி இருக்கிறது உண்மையில் அவங்கள மறக்க முடியாது அந்த இந்த இவ்வளவு ஏற்றத்தின் காரணம் என்னுடைய மனைவியும் என்னுடைய பிள்ளைகளும் தான் ஆனால் இவ்வளவு காலம் அந்த உற்று உற்று நோக்கி இந்த பாடல் ஏற்றத்துக்கும் இந்த கவிதை இதயத்துக்கும் இது சேர்றதுக்கும் இதை உற்று நோக்காக எனக்கு எந்த தடங்களும் இல்லாமல் என்னுடைய சேவைகள் இப்போதான் சண்டையில் வந்துக்கிறது இப்போ என் இப்படி நம்ம நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணி பாட்டு எழுதுறேன் கவிதை எழுது ஏதாவது அவசியமா சில நேரங்களில் கசப்பு உண்டாகும் ஊடல்கள் வரும் ஊடல்கள் வரும் ஆனால் அது பொருட்படுத்துறதில்ல சரி ஊடல்கள் வாழ்க்கை வாழ்க்கை ஊடல்கள் வந்தால்தான் அது அந்த இன்ட்ரெஸ்டா ட்ரெஸ்டா இருக்கும் அதாவது ஒரு குடும்பத்தில் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனை ஒரு கேட்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு குடும்பத்தில் மனைவிக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லையா சிஷ் ஒரு நாடும் ஒரு பிரச்சனையும் எங்களுக்கு இல்லை என்று சொல் சொன்னால் அது போய் ஓ கண்டிப்பாக உடல் வர வர வேண்டும் பிரச்சனைகள் என்று அதாவது ஊடல் வர வேண்டும் விட்டுக் கொடுக்கும் இந்த மனப்பாங்க இருக்க வேண்டும் ஊடல் வந்தால் அப்படி அப்போது அந்த வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் வாழ்கின்ற சொன்னால் நிச்சயமாக அங்கு பிரச்சனை இருக்கிறது அர்த்தம் கண்டிப்பாக ஆகவே உங்களுடைய இந்த துறைக்கு பின்னால் உங்களுடைய குடும்பத்துடைய உங்களுடைய தந்தை பூ உயிரோடு இல்லை இல்லையா தாய் உயிரோடு தாய்க்கு வயது தாய்க்கு இப்ப வந்து உங்களுக்கு அறுபத்தி ரெண்டா எனக்கு உம்மாக்கு வந்து எண்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தி ஆறு வயதை பூர்த்தி ஆகுது உங்களோட தாய் உங்களோட வீட்டுல வீட்டுல நம்ம உங்களோட வீட்டுக்கு வந்த பொழுது உங்களுடைய தாயை நீங்க காண்பித்திருந்தீங்க என்னுடைய தாயம் தகப்பனையும் மறக்க முடியாது இந்த வாழ்க்கையில தாயுடைய பேரை குரலாமே தாயுடைய பேர் மொய்தீன் பாபா முக்குல்தும்மா முக்குல்தும்மா ஓ எண்பத்தஞ்சு வயது எண்பத்தஞ்சு வயது அந்த வயது உண்மையிலே மறக்க முடியாது என்னுடைய என்னுடைய அந்த இதழுக்கு ஆனா என்ன பால் ஊட்டினு வளர்த்தாங்கயோ என்னுடைய முயற்சிக்கும் அதாவது இந்த முயற்சிக்கும் இந்த இது இந்த இதன் காரணம் முக்கியமாக என்னுடைய தாய் தகப்பன் தான் அது தாய் தகப்பன் ஒரு தந்தை எத்தனையாவது வயது காரணமான கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு வயது கூட தொண்ணூறு வயது ஓ ஆஷா எத்தனை ஆண்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான் நினைக்கணும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு காலங்களில் மரணிச்சிக்கணும் தொடர்பாய் ஓ கடைசி நடிகார் 
சந்தர்ப்பத்திலே நமக்கு ஒரு ஒரு சகோதரி இந்த கிளாம் நம்ம மனக்கவரை சொல்றதுக்கு ஒரு சகோதரி இந்த கிளாம் சொல்லு ஏதாவது ஆதங்கம் மனக்கவரை ஏற்பட்டதா கண்டிப்பாக சில நேரங்கள்ல சந்த சுந்த சந்த சூழ்நிலைகளை எதுவும் நீங்க அதை பெற்றோரிடம் கேட்கவில்லையா கேட்டாலும் அல்லா கொடுத்ததானே அதுகளை நாம தாய்தா படுக்கும் அந்த சொல்லக்கூடிய முடியா நம்முடைய கலந்து பேசக்கூடிய சில மன கசப்புகள் கவலைகள் இருந்திக்கலாம் சொல்ல முடியாம ஆனா சில சந்தப்படி சூழ்நிலையில எனக்கும் அந்த சந்தப்படி சூழ்நிலையில எனக்கு சகோதரங்க சகோதரி இல்லைன்ற மனக்காசிப்புகள் உருவாகிக்கணும் அதை காட்டிக்கொள்ள முடியாது சார் காட்டிக்கொள்ள முடியாது நிச்சயமாக ஆகவே கவலை இருக்குதான் ஆனா வழிக்க வெளிப்படுத்த முடியாது வெளிப்படுத்தவில்லை நான் ஒரு அதாவது காரணத்துக்காகத்தான் கேட்டேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் ஒரு தனி ஒரு வீட்டிலே ஒருவராக இருக்கின்ற உங்களுக்கு பக்கவரமாக ஒரு சகோதர சகோதரி இருந்தால் நீங்கள் இந்த விடயத்தை நான் யோசித்தேன் இந்த புத்தக வடிவிலே வெளியிடுவதற்கு அவர்கள் உங்களுக்கு துணையாக இருந்திருப்பார்கள் சில வேலைகள் கண்டிப்பா இருந்திருந்தால் கண்டிப்பா ஆனா இப்ப இந்த குடும்பமும் செய்யும் என்னுடைய மனைவியுடைய குடும்பங்களும் என்னுடைய அதாவது என்னுடைய தாய்க்கு சகோதரர்கள் சகோதரி சகோதரி இருக்காங்க சகோதரி அவங்க ஒன்றுபட்ட சகோதரர் இருக்கிறாங்களா உங்களுக்கு எனக்கு ஒன்றுபட்ட சகோதரி இருக்காரு அவர் உமர்ல பண்ணுட்டு அவர் வந்து டிஓ இருந்து வந்து கல்வி எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த வரி இப்போ வந்து அவர் கிளம்பல இருக்கணும் சிச்சுவேஷனாக இருக்கிறார் கிளம்பல அதுக்கு முன்பாக கூற வந்த விடயத்து கூறுங்கள் குடும்பங்கள் தற்போது இந்த சூழ்நிலைக்கு இந்த ஏற்பாடு இதுகள் செய்யறதுக்கு கண்டிப்பா எனக்கு உறுதுணை அளிக்கும் ஆனா உறுதுணை அளிக்கும் ஆனா நான் அதை செய்யப்படுத்த அமெரிக்க காரணம் சொன்னா சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் எனக்கு ஒரு இடம் கொடுக்க முடிய அமைதிக்கிறது சரி இப்ப இன்னொரு விடைய வந்திருக்கிறது நஜாத் ஷர்கி சார் உங்களுக்கு நன்றிகள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதே போன்று நிசாத் நிசாத் சார்கி யூஸ் டிவிக்கு நன்றிகள் பல கோடிகள் எமது மஜித் நானாவையும் கொண்டு வந்தமைக்கு என்று சொல்லியிருக்கிறார் நிஷாத் சார்கி பண்பான கரைஞ்சர் நீங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதே போன்று இன்னொரு விடயம் இன்னொரு விடயம் இருக்கிறது இணையதளம் மூலமாக பேஸ்புக் மூலமாக இணைந்திருந்த நண்பருடைய கமெண்ட்ஸை வாசிப்பதற்கு எடுத்தது இன்னொரு விடயத்தை கேட்க வேண்டும் என்ற ஆசைப்படுகின்றோம் சரி இப்ப குடும்பத்தை பற்றி கூறியிருந்தீர்கள் நிறைய கலைஞர்கள் உங்களோடு தொடர்பில் இருப்பார்கள் ஓ இப்போது தொடர்பில் கலைஞர்கள் பலர் இருப்பார்கள் அவர்கள் இணைத்து எதிர்காலத்தில் ஏதாவது நிகழ்ச்சிகளை படைக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் ஆசை இருக்கிறதா கண்டிப்பா இருக்கிறது அன்றைய நிகழ்விலும் கூட நான் உங்களிடம் கேட்டிருந்தேன் எல்லோரையும் இணைத்து ஒரு நிகழ்ச்சி தற்போது சூழ்நிலைகள் ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலைக்கு அப்படியால சேர்ந்து கஷ்டமா இருக்கு எதிர்காலத்திலே நீங்கள் நிச்சயமாக உங்களோட குடும்பத்தில இருந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தால் இந்த உங்களோட மறந்திருக்கின்ற விடயங்களை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் ஆகவே அதனை ஒரு புத்தக வடிவிலே அதனை ஏராளமான நாடகங்களை எழுதியிருக்கின்றார் எங்களுடைய மஞ்சித் அவர்கள் நாடகம் மட்டுமல்ல பாடல்களை இயற்றியிருக்கின்றார் அதே போன்று கவிதைகள் எழுதியிருக்கின்றார் இப்படியான விடயங்களை ஒரு நூறு நூறுவில் அதனை வெளியிடுவதற்கு குடும்பத்தில் இருக்கின்ற அனைவரும் அவருக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் அதேபோல் யூஸ் டிவி அவருக்கு எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கும் எதிர்வருகின்ற காலங்களில் எங்களுடைய ஒத்துழைப்புடன் நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தை ஒரு நூலுருவில் அதனை வெளியிட வேண்டும் முன்வர வேண்டும் என்று இந்த வேலையில் கேட்டுக்கொண்டோம் இறுதியாக கமெண்ட்ஸ் மூலமாக நிறைய நண்பர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஒரு நன் நல்ல பண்பான கரைஞர் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நிஷாத் ஷார்கி அதே போன்று இறக்கும் நன்றிகளை சொல்லியிருக்கிறார் அதே போன்று இறைச்சியும் இறைச்சியும் விலங்கும் சட்டப்படி சமைக்கிற என்ற கேளுங்க சரி அந்த விளாங்க அல்லவா எப்படி சமைக்கிற இறைச்சிக்குள்ள விளாங்க எப்படி சமைக்கிற அது உண்மையிலே அது பொத்துவில் அதிகமாக கற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அந்த பொத்துவில் அந்த சமயக்கலை பொத்தி வந்து கூடுதலாக இந்த ஒரு தரம் நான் 
ஒரு உறவினர் வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது இந்த விளாங்க போட்டு சமைத்தாங்க மீட்டு வச்சாங்க அப்ப நீங்க சமைப்பீங்க அப்படி கண்டிப்பா அப்ப நிஹால் அப்துல் கரீம் அதை கேளுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அவர் நல்லா சமைப்பீர் அவரோட பல பல நேரங்களுக்கு போறீங்க சாப்பிட்டு இருக்கேன் இல்லையா உங்களுக்கும் பசிக்கும் சார் சொல்லிக்கிறேன் சரி நன்றி சரி இதுவரைக்கும் பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் உங்களிடம் இருந்து கேட்டு அறிந்திருந்தோம் அந்த வகையிலே ஏதாவது விடயங்கள் தவறவிடப்பட்டிருந்தால் இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் உங்களை அழைத்து நிச்சயமாக எங்களுடைய யூஸ் டிவி சொந்தங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவோம் அதனை தெரியப்படுத்துவோம் என்ற நம்பிக்கையோடும் ஆதங்கத்தோடும் நாங்கள் இந்த அளவில் விதை போட்டவர்கள் கதை சிறப்பு நிகழ்ச்சியினை நிறைவு கொண்டு வருகின்றோம் இறுதியாக ஒரு பாடலை தந்து நிறைவு செய்ய போகின்றீர்களா அல்லது இறுதியாக யூத் டிவி ஒரு காணிக்கை ஒன்று தந்திருக்கிறேன் வளர்ச்சிக்காக அதனுடைய அர்ப்பணிப்பான சேவைக்காக நல்ல ஒரு பாடலை எங்களுடைய இன்றைய விதை போட்டவர்கள் கதை சிறப்பு நிகழ்ச்சியினுடைய கதாநாயகன் நாகூர் மஜித் அவர்கள் இது பாடலை தருகின்றார் பாடலை கேட்டுவிட்டு நாங்கள் கவிதை ஒன்று சரி அந்த கவிதையை இப்பொழுது வாசிப்பார் அதில் கேட்போம் அன்பாந்த நேர்களே அனைவருக்கும் இங்கு கடமையாற்றி கொண்டிருக்கும் சக ஊத்தியோத்திகளுக்கும் எனது அன்பு கணிந்து அஸ்லாம் வலைக்கும் வலைக்கும் இஸ்லாம் காலத்தால் அழியாதது உன் சேவை என்றும் இன்றும் காலத்தால் அழியாதது உன் சேவை என்றும் இன்றும் சாதி பத மேதமின்றி சாந்தமாய் இதயத்தில் நீ நிலை கொண்டாயே நீ இன்று காலத்தால் அழியாத உன் சேவை என்றும் இன்றும் சாதி மத பேதமின்றி சாந்தமாய் இதயத்தில் நிலை கொண்டாயே நீ இன்று இன்று உலகமெங்கும் உனது ஒளி தோன்றலை இதயமயதில் நிலைய வைத்தாயே யூத் டிவியே உலகெங்கும் உனது ஒளி தோன்றலை இதயமதில் நிலைய வைத்தாயே யூத் டிவியே ஆனால் நீ மறைந்தது உறைந்தது பரந்திருக்கும் கலைஞர்களின் இதயங்களை மறைந்தது உறைந்தது பரந்திருக்கும் கலைஞரின் இதயங்களை நீ இன்று இன்றும் என்றும் மலரை வைப்பது உனது சேவை அல்லவா மலரை வைப்பது உன் சேவை அல்லவா யூடிவியே உண்மைதான் மறக்க முடியாது மறக்க முடியாது உலகம் அழிந்துவிடும் கலைஞன் சுமந்திருக்கும் பொக்கிசங்கள் ஒருபோதும் அழியவில்லை உலகம் அழிந்துவிடும் கலைஞன் சுமந்திருக்கும் பொக்கிசங்கள் ஒருபோதும் அது அழிவதில்லை அது வாழையாடி வாழையாக வந்து கொண்டு இருக்கும் அது வாழையாடி வாழையாக வந்து கொண்டிருக்கும் என்பதை நினைவு கொண்டவனாக இந்த யூத்ரீவில் சந்தப்பத்தை வளர்ந்து அளித்த சந்தப்பத்தை அளித்த உத்தியோகங்களுக்கும் உலகமெங்கும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் சகல நேர்களுக்கும் எனது அன்பார்ந்த கலைஞர் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் கலாபுஷ்ரம் நாகூரி மஜித் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துவாய் வரபுக்காத்து வணக்கம் ஆம் இதுவரைக்கும் விதை போட்டவர்கள் கதை சிறப்பு நிகழ்ச்சியிலே கலந்து எமது கரேகத்துக்கு வரி தந்து சிறப்பித்த நமது ஊரினுடைய முத்தான கலைஞர்களில் ஒருவரான மதிப்புக்குரிய நாடறிந்த கலைஞர் கலாபூஷணம் நாகூர் மஜீத் அவர்களுக்கு யூஸ் டிவி தமிழ் சார்பாகவும் அதே போன்று எமது எமது சொந்தங்கள் சார்பாகவும் நன்றுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொண்டோ அவருக்கு கிடைத்திருக்கின்ற இந்த ஓய்வு நேரங்களை நிச்சயமாக அவர் எதிர்காலத்திலே ஒரு அவர் எழுதுகின்ற விடயங்களை நூலுருவில் வெளியிட அவர் முன்வர வேண்டும் என்று யூஸ் டிவி சார்பாக அவருக்கு ஒரு வினயமான வேண்டுகோளை வேண்டுகோளாக அதனை வழங்கி இந்த அளவிலே எமது கரையகம் இருந்தமைக்கு நாடராவிய கலைஞர் கலாபூஷணம் நாகூர் மஜித் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய குடும்பத்தாருக்கு விசடமாக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி இந்த அளவில் விதை போட்டவர்கள் கதை சிறப்பு நிகழ்ச்சியினை நிறைவு செய்து விடைபெறுகின்றோம் நிகழ்ச்சிக்கு அனுசனை வழங்கிய மாஸ்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் கண்டக்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்துடைய அதிபர் அல்ஹாஷ் எம்ஐஎம் ரஃபிக் இஸ்மாயில் ரவிக் மாஸ்டர் அவர்களுக்கு விசடமாக நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு எங்களுடைய சேனல் ஹெட் நண்பர் எம் எஸ் எம் மிஸ்ரின் அவர்களுக்கும் பணிப்பாளர் எம்பி நூருல்லா மற்றும் தொழில்நுட்பத்திலே கடமையாற்றிய ராசித் அகமட் அவர்களுக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி மற்றொரு விதை போட்டவர்களுக்கு அதை சிறப்பு நிகழ்ச்சி உண்டாக சந்திக்கும் வரை சலாம் கூறி விடைபெறுவது எம் ஐ நௌஷாட் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து யூட்ஸ் டிவி தமிழ்